Dobro večer i dobrodošli još jedno izdanje MMA instituta. Večera sa nama zaista pion je čovjek koji je prvi prepoznao da kažemo nekako taj MMA pre nego što je MMA došao u Srbiju, Borislav Ćosić i čovjek koji je u posljednje vreme, ajde da kažemo ne u posljednje vreme, non stop je na sceni bio kao novinar, Pa nije sposib, to možda je 20. godina. Ne, u posljednje vreme je uš uplivo u borilačke sportove, a to je Galeb Nikčević. E, dobrodošli. Ja sam Nikčević, rekao sam. Nikačević, eto, izvinjava se, bolje sam rekao. Ali imamo i Jovana Nikčevića u klubu. E, i pozdrav za Jovana Nikčevića. Ali nije, Nikčevići su crnogorci, Nikačevići su... Svi smo mi negde crnogorci. Pa sve zavisi s koje strane gledaš. Pa sa bilo koje. Dobrodošli, hvala vam što ste se odazvali. Prvo, dakle, oćemo da krenemo, je naravno od tebe, ja mogu kažem ću osoba, pređemo odmah. Može. Ti si nekako prvi čovjek koji je... On malo stari od tebe da mu ne persiraš. Pa znam, malo prvi bi rekao da mu ne persiram zbog toga. Ja ga znam 20 godina i ja mogu da mu ne persiram. Pa ne, ja sam krenuo s persiranjem. Ja sam krenuo pa me u korijen. Ako mi budeš persirao, ja odgovarat ću u množini. Da, u množini. U množini. Kako je, kako, ajde da krenemo od početka. Ćoso, ti si nekako MMA odmah prepoznao, ali ne kao sport, sport, dok još nije ni bio u Srbiji, nego nekako onako hardcore sa ulice, da kažemo. da je to sve krenulo. Kako si postao zainteresovan za fuziju borilačkih sportova? Znači, to je pre početka MMA. Evo, ovako je to krenulo. Prvo u borenje sam ušao kao klinac da budem jak, da budem sposoban, da budem mangup. I to je tako krenulo. Kasnije sam shvatio da tu postoji brdo nekih stilova, kung fu, a ovoga, onoga, karatea, boksa, kickboksa. Koje ste godine? To je 86. godine. U jebote, ja sam skoro rodio. Da, je li tako? Koje si godište? 85. Eto, znači godinu dana si imao. I ja sam bio klinac, isto švrčko, ništa nisam znao. I u stvari, mene je zainatio otac koji je rekao, šta ćeš be tamo, živeo sam na Zvezdari tada i na Vračaru, ovaj je sportski centar Vračar, bile su borilačke uštine, šta ćeš, ideš tamo to ono, gatanje, rukatanje i ovako, i onako ćeš da ostaviš to za dve nedelje. I on je tu mene malo isprovoštirao, tako je, i ja sam mu ostao u tome. Tamo sam upoznao normalno drugove, svi ste iz sveta borenja, znate šta znači ta, šta donosi ta zajednica, to je kao porodica. Pomažete jedni drugima, ovi su stariji, čuvaju te posle, ideš u školu gde te oni odvuku i tako dalje. I ja sam krenuo da se razvijam borilačkih. Prvi put kad sam ušao u salu, rekao sam sebi... Samo, brate, ovako je, da radim ovako kao ovi momci, majke mi moje, više neću da treniram joj. Nisam imao pojma da je to i kao bodybuilding, znaš, ono, kao treniram biceps i ceo život mi napumpam biceps. Ne, bre, moraš da treniraš, da radiš. I brzo sam ja tu došao do tog nekog nivoa koji je bio ozbiljan, a u stvari kad sam ušao u taj nivo vidio sam da ništa ne znam. A to je koja sportska disciplina? To je Jit Kune Do i Wing Chun bio. Jer to bio period sa kamenim? Ne, 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 ne. Kameni dolazi malo kasnije, dve godine kasnije. Aha, inače, što kaže Jit Kune Do, to je trener od Bruce Lee-a, da ljudi znaju. Trener od Bruce Lee-a je jedan koji je pokretađe Jit Kune Do. Evo ovako, linija Wing Chun-a koju sam ja vežbao, to je neka modifikovana verzija, neki surogat tog Wing Chun-a. Ja kao klinac nisam znao u što ulazim. Danas je Wing Chun jako srozan zbog MMA. Ali tu postoje ozbiljne razlike. Što ovi rade veštinu, prvo, ne rade svi kako treba. Drugo, veština za život je drugačija od veštine za sport. Znaš, često sam sretao ljude koji su sportisti, uspešni sportisti, ali kad nisu u top formi, oni neće da rade sparing, neće da rade borbe sa ljudima koje ne poznaju. A su kompleksaš? Ne, da, ali Gagi, ti... A meni dan danas uzio, deca me prebiju, što je meni zako sam izrašao? Da, naravno, ali ti si čovjek već zreo ostvaren, je li tako? Zreo si čovjek. I ti sebi te stvari možeš da dozvoliš. Kad si bio mlad i lud, ono, brate, kome da dozvoliš, ono, glavom ćeš da ga udariš, tako? Ali toga nema u sportu, ne možeš glavom da udaraš. Wing Chun bode oči, napada genitalije, ne znam ovo ono. I ti kasnije kroz rad vidiš da ni te genitalije nisu neka meta. Jer na ulici kada ga šutneš, on te gleda ovako, bre, evo te... 
Poliče da ti odgrize glavu, razumeš? I kao sad ja ga pipnem tu, pipnem, on padne. Ne pada niko tek tako. Drugo, na ulici gomila ljudi padne iz straha. Ti me udariš i ja padnem dole samo da se to završi i da prođe priča i ostalo. Meni se to dešavalo, mislim, te misli su mi se dešavale. Pa se onda naljutim na sebe, kada majka ti je dete. E, i sad recimo, šta se dešava? Radimo taj žitkun dok koji je napravio Bruce Lee. Radimo taj vinčun koji je iskrivljen, degenerisan skroz, zavaljeni ste po zadi, te ne možete da prenesete silu, ne možete da zaustavite silu. Ali ti ko klinac, bre, to ne znaš, jo. Zavedu te. Zato ono što stalno pričam je jako ozbiljna stvar i za mlade i za stare. Svet borenja je najpogodnije tle za manipulaciju ljudima. I ti uđeš tamo i te voli, ti misliš šta ćeš ovo ono, pogotovo neke nekontaktne veštine, da ih ne navodim sada. Što budu navedi, pošto ja sam isto protivnik tih gluposti. Da, ali onda znaš i ti možeš i ti da ih navedeš. Evo ja ću prvo da kažem aj kida. Bravo. Pa znaš šta, ja sam se, vidi, ja isto imam iskustvo sa kung fuom, moram da ti ispričam, izvini. Sve razumem. Što te prekidam, oprosti, ali ovo iskustvo mora da podelim. Može. Mi smo sad bili na vrhuncu tamo, znaš, mi smo MMA borci, znaš, ne pobedi. I dolazi mi drugar kući, dolazi mi drugar u kuću. I kaže da je krenuo od trenera kung fu, brate. I kaže mi, kao dobar si ti, kaže, ali moj trener bi te prebio. A ko moj trener? Davno je bilo. Možda pitaš da ko pitaš, da je kung fu trener. Pa dobro, vi pitate, neka, 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 neka. Evo mu kaže, ma gde ti je trener sad? I sad hoću, brate, da odem i da... Sad se nadovezujem na tu priču tvoje manipulacije. Znači, on je dečko omađijan, bukvalno. Sad taj trener priča kako je on nepobediv i to sad prenosi na druge. I sad cela ta atmosfera koja se kreira... Ali to se često ono ponavlja i u drugim nekim veštinama. To se i danas ponavlja. Dobro. Ali najviše toga ima u nekontaktnim sportovima. Pa da, evo se kaže, rođe završi, rećeš joj ti suštinu priče. Tako je, tu nema takmičenja. Onda može da se kreiraju ti neki mitovi i nepobedivosti, a jedini pravi reper je, ok, si nepobedi, pokaži. To je glavni reper. Da, vidiš o čemu se radi, to što ti pričaš, znaš, to je život. I on dođe, kaže, ja ovo, ja ono, i lebdi, brate, ne hoda, ne hoda, on lebdi, on misli da je sve moguće. Njih najviše nosimo na duši. Upravo to što ti pričaš. Ja sam ovo, ja sam ono. Meni se sa Kung Fuom desilo posle recimo dve godine vežbanja da sam jednog ozbiljnog kriminalca. On nije među živima danas. I nije, nije. Ubili su ga ko psa i tako dalje. Ali poslao sam u poruku ako ima neki problem da mi se javi odmah i tako dalje. I recimo juče sam isto pričao o gomili tu nekih dečaka, takmičara i ostalo. Pa kažem sad svakome u lice hoću da kažem ono što mi smeta. Takav si čovek, zvao sam te, nisi mi se javio. Kakav odnos hoćeš ti? Pričao sam o strahovima mojim, kakve ja strahove imam. Šta se dešava? Znaš, ono kad nema nekoliko dana nikakvih problema, ja počinjem da se tresem. I onda Minić kaže, pa zato ti praviš haos, kaže, razumeš i tako. Šta se dešava? Dolazi čovek iz radničkog koji je boks, malo pre kad je rekao radnički ovo, ozbiljan kriminalac, polu pismen, znaš onak koji ima tuče non stop. Ja mu kažem, ako nešto treba, nek se meni obrati. Dečko se pojavio za deset minuta sa ljudima. Meni su se noge ocekle, tresem se ovako, znaš da te ima, ali šta sad rekao sam pred svedocima, moram je ovo, ne. Izlazimo napojem, kada je rekao si da ovo ono, ja kažem, rekao sam kada da se bijemo tija na fer, ja kažem, ajde da se bijemo na fer. Izlazimo napolje, ovako ja sam Galeb, u stvari Galeb je ja, a ja sam on. Izlazimo ovako iz tog jednog dvorišta, na ulicu, na trotoar, i on mene odade, vafa, zavuče, direktno u bradu. I ja ovako, probudim se na zidu od kuće, sva sreća bila kuća iza, inače bi pao. Znači, bab, ukura stresem glavu, kažem, sad ću, možemo da psujemo malo. Naravno. Obavezno. Poželjno. Sad ću da ti jebe mamu. Razumem. I on ovako krene nazad. Nisam rekao to, pičko. 
ja sam vas pitan. <laughs> I on ovako, pa, 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 i krene sad tu, krene frka ovo, ono, oni me sa strane nešto krajcuju, da dođem u situaciju da ja njega šutnem u glavu, nije bilo visoko to, bilo je nisko, šutnem ga, nokutiram, slomim mu nos i onda ispadne frka, ovi me napadnu njegovi, međutim neki koji su poznavali njih i mene, odguraju ih i ja tu zapalim. A razumeš, pobegnem. Brate, spasu me ljudi. Posle sedam dana se opet zakačimo i tako dalje. Opet, to je non stop tako vrilo. Znaš, e sad, ljudi neće da pričaju o bežanju, o tuči, o pravljenju da si mrtav i ostalo. Znaš, ono, nije bre dobro. Ja sam išao, vi znate, isto M1 kad je bio pa po Evropi. Gledao sam ljude, bre, koji povraćaju pred meč, bre. Od stresa, od straha. Znaš, svi smo hrabri, niko o tome neće da priča. Kad bismo malo o tome pričali više... Svima bi nam bilo bolje, lakše, bili bi smo ono iskreni. A Čoso, ti si, ti si sad imao jedan period, o, o, ta, period spo, spo, sportske te, 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 te linije. Dobro. Takmičarske. Takmičarske. Pa pauzine. Takmičarske. A kako si, kako si odlučio da, da sa te sportske prevagneš na ovu životnu? Ne, vidi, ja nikad nisam bio u sportu. Nikada nisam kako bio u sportu. Kako nisam? Ne, 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 evo, ni, samo da vam objasnim. Jesam bio fizički, ali energetski nikada nisam bio to. Znači, ja sam uvek radio borenje da bi bio efikasan uličar. Da. A odakle ta težnja da, da ti ideš, mi se znamo još sa judo davno. Da, da, ko Tudorova smo da, zajedno ono trenirali. Ono što ja pamtim je tako. tvoja otvorenost za sve. Tako je. Odakle težnja, otvorenost ne za judo, nego za sve, za sve. Za sve borilačke sportove i da bi to preusmerio na život, a da. ne na takmičenje. Dosta izazova i tuča sam nekih imao uličarskih što poštenih, što nepošte, nepoštenih. I dugo sam radio na vratima. Vi ste ljudi isto iz mladiste, mislim, imate iskustvo životno. Kad radiš na vratima, desiti se po pet puta da se pobiješ za veče. Izvini, Tako. sve zavisi gdje si radio, recimo Lim, gdje radio na vratima, tu se nikad nisu pobiješ. <laughs> Bogu, hvala, ne. inače, ko zna gdje bi završio. E, Bože mi. E, a vidi ne, ovo. Što je Lim, Bo, sad ću reći neke da, stvari Bogu, koje ne pričam. Hvala. Ne pričam otvoreno. Ja imam jednog drugara koji 25 godina živi u Holandiji, krimogeni i tako dalje. I onda pričam Miljanu i Miniću, vi znate jednog Jedno i drugog. Jednog i pozdravljamo. Da. E, ovaj, I dođe kod mene kući i kaže, vidi, kaže, u našoj mladosti, kaže, krug oko Ade ima 8 km. Mi se prošetamo, napravimo krug i pobijemo se pet puta. Ko najđe, tuča. A za mene kaže, ova džukela, on je prvi počeo da zarađuje. Kad neko ima problem, kaže, dođi vamo, tvoj problem je sto maraka, onda su marke bile. I ako me neko sada ovaj, tereti, to je prošlo davno, pred 25 godina, 30. I više ima možda. Ne. Dobra ideja. E, <laughs> Dobra ideja. E, a, tako da smo mi na taj način sticali iskustvo. I ja nikada sebe nisam video kao sportistu. Druga stvar, ovo što kameni gde je trenirao kod Šegvića, Znači, trenirao sam i ja tamo. I mi smo, klubski drugovi, bili 7, 8, 9 godina. Uh, taj čovek nikad nije voleo sport. I mi za neka takmičenja smo morali da begamo, da bežimo, da se takmičimo, da on ne zna. I drhtali smo da ne sazna da nas ne bi izbacio ono iz kluba. E sad, imali smo sreću što uh, nauka, odnosno mediji nisu bili ovako jaki. Nego to ko snimi nekom onom kamerom, ručnom. VHS. Onom, da, one male, pa onda prebacuj na VHS. Pa on. Nije moglo tako lako. Danas se nešto desi odmah na, na društvenim mrežama. Svuda je prisutno. E, I a, taj Šegvić, naš učitelj, nije to voleo. Ja sam ga tamo negde 90. godine. Prebio. Ne, 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 nisam, nisam, ne, ne, nikad to ne bi uradio i Čeungu kad sam rekao svašta. Ako da učitelja, moraš da ga povedeš. Ne, 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 to je absurdno, to je absurdno. Čeo se izvini što prekidam, ne moram nešto da lupim, tako je. Vidite, recimo desilo se 2004. William Čeung je došao, on je živa legenda, šta god je, kako god daje. Kinez, prljav, prevarant. Došao tu, počeo da proziva, Mitrovčani se pobunili, što pokazuje neke... Anti, a, kako se to kaže, anti, anti-grappling tehnike, ili tako? Da, 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 Mogu da, da. kažem tako. A, anti-grappling, da, da. da, anti-grappling tehnike, nešto, neko udaranje, Wing Chun, iz, izbaci nogu, istureni stav. 
Ovi si iskrivili, razumeš, kažu, brte, što je ovo, što je ovo? Međutim, meni je učitelj rekao da radim to, ja radim to, bio sam šampion, znači ne poražen sam bio u tom trenutku. Meni je sve bilo jasno, bolelo me u obre. Kad kaže učitelj to radi, ja to radim, on ima svoj život, ja imam svoj život. E onda je on popizdeo tu što su se učenici njegovi pobunili i on kaže, šta kao, evo, challenge, challenge, kaže, ja sam, kaže, ovaj... Moji instruktori su tukli gresijeve, instruktore kao... Sigurno. Sigurno. Razume. I ja kažem ovako, momku, pošto ja pričam engleski kod Tarzan, da se ne bi tamo bruko, a možda opsujem i na srpskom. Kažem ovako, aj prevedi, molim te. Pičko je da. Ne. Pusi, pusi. Kažem ovako, nema razloga da se ovako ponašate ovde kad ste među prijatelji. Ima čovjek 75 godina. Ili 65 ima. 65, 2004. Ja kažem, da mi lupite šamar, ja vam ništa ne bi rekao. Znači, vi ste među prijateljima. Ne treba tako da se ponašate ružno, jer mi vas volimo, učimo od vas. I on je onda tu, ha, 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 krenuo u neku priču i ostalo. Ljudi, gledajte ovako, da si ti bolji od njega, da ga prebiješ, da odeš kući da se obesiš. Da te on prebije, da odeš kući da se obesiš. Šta god se desi, on je učio Bruce Lee-a, Ip Manov učenik. Živa je legenda, ali tako? To je Ip Manov učenik. Ip Manov učenik, tako. A zar nije Bruce Lee Ip Manov učenik? Ne, Ip Man je izbacio Bruce Lee-a iz sale, zato što je bio prgav, bio je nadmen. I onda su se pobunili drugi učenici i rekli, ako ga ne izbaciš, nećemo da ti plaćamo članarinu. I on je onako što je rekao, moram da ga izbacim jer neću imati šta da jedem. I rekao je Čeungu, kad god možeš, kaže, daj mu časove kung fua. Kažu da je Bruce Lee znao Wing Chun pravi, da ne bi nikada napravio Jeet Kune Do. Eto, to je priča. Jedno pitanje za Bruce Lee-a mene zanima mnogo. A i verovatno novije generacije. Da li ja imam mišljenje da je... Čekaj, nismo završili prvu temu. Ne, ne, ne ćemo vratiti. Sportska životna priča. Oće ćemo da završimo. Ajde, ajde da završimo pa da se vratimo u Bruce Lee. Znači, ja sam se tukao, pobijam se na ulici. Ali, tebi sparing partner, odnosno protivnik, je smeo, hrabar, pitanje na kom je nivou. Ali tako, možeš običnog čoveka, bude hrabar, ovo ono, ti si ipak školovan, jebi ga. Znaš, možeš da odradiš neku priču, da budeš pobednik. Ali kada je preko puta tebe čovek koji se također sprema, koji je spreman, koji zna, koji ima i tehniku i fizičku spremu i iskustvo, e, tu su onda odnosi malo drugačiji. Do duše, malo kvare okolnosti, priču, ne znam, pravila ring, rukavice, ono, znaš, ipak kvari malo drugačije kad udariš golom pesnicom, drugačije rukavicom je. Ali mene nije sprečilo da idem da probam i to. Ono što me je natiralo da uđem u MMA, u mešovitost, je to što sam, pojavile su se početkom 90-ih kasete Gracie-a, kako ona je UFC, kako ubije ovog, ubije onog. I ti sad vidiš jednog tipa koji je otprilike gagi tvoje građe. Tako malo viši, ono, znaš, ono. I uzme i vata sve živo i nešto ih davi, pa to ni ne izgleda nešto lepo, znaš. Ne izgleda nešto kao sad tu neka veština, neki kung fu. Kao da se slučajno dešava. Ne, pa da, kao da se slučajno. I ja ovako sad gledam šta je ovo i pitam učitelja, mog i kamenovog. Pitam ga, šta je s ovim grejsima? A ja se spremao već da odem u inostranstvo, već pakujem priču i tako dalje. Jer vi ga, ovi me plaše, znaš, plaše me, ja stalno pričam o strahu. A on kaže, ma kaže, nije to ništa, kaže, njihova superiornost se zasniva samo na tome što njihovi protivnici ne poznaju tu distancu na kojoj se oni bore. Pa da, ali ni mi je ne poznajemo. Znaš, uhvatit će me do... Lepo je definisao je. Da, lepo je definisao. Da, ali on sebe opro. Samo nastavak priče. 
Ja kažem, pa da, ali ni mi je ne poznajemo. Znači, treba se bavimo time. Ja sam trenirao judo, a ja već ono i uboden nožem i vilica mi škljoca od udarca, od batina, od svega. Znaš, izađem kući, recimo, mene je za moj život zajebo moj čale. Jer kad sam došao prvi put prebiven kao mačka i legu u krevet onako plašići se šta će da mi kažu roditelji. Majka plače, ja razvaljen sam. A otac dođe, priđe ovako, kaže, vidi me u krevetu, polomraka. Šta je, kaže? Pukla pička. I ja se nasmijem tako. To je to. Imao sam ja tu istu situaciju. Eto. I razumeš šta pričam? Tek sad kad imam dete razumeš. Da se to ne desi. Bolite srce. Kaki je. Pa to je život, je vi. Normalno. Ali ti sad kažeš to. Da. Sa koliko godin. Da. Razumeš? A kad si mlađi bio ovo. I ja nađem jednog drugara, džudistu iz Kraljeva, 93. četvrte, s kojim počnem da radim parter, nezavisno od kung fu, a od bilo čega. I vrate, tako se uvučem u parter. 96. godine ja sam se družio sa bratom našeg trenera i tako dalje. I on me odvede kod njega i kaže vidi to i to. I bacanja sam naučio usput. Jer ja sam na judo došao samo zbog partera. Ja sam trenirao rvanje. Nikada me nije zadovoljilo grčki rimski stil. Nije me parter zadovoljio rvački. Naš bio bi prazan je. O, držiš ovako, držiš. Kake plečke čoveče ja s ulice došao. Razumeš, ovo te šutne u glavu. Ovo te drži, ovo te šutira u glavu. Parter uopšte nije za ulicu. Ali je dobar da se snađeš. Dobar je kad padneš dole da ne budeš mrtav čovek. Da ustaneš što pre da ovo da ono. MMA. E, to je to. To je ono što pričamo malo pre na parkingu. Znaš, ovo je opasno ono. Dok ti nisi kompletan borac, nisi ništa. Sve je opasno. Sve je opasno, da. I onda moj učitelj kaže, izvini, samo ovo da završim rođi. Kaže, tako sam, ja sam počeo da treniram judo, pa kad sam otišao tamo, kad me rokno onaj dole, ja sam se uhvatio za strunjaču, nisam hteo više da ustanem. Ja kažem, te šta je ovo, jeva? I kad sam došao kod vas na judo, prvi me je Tonković uhvatio. Ja, brate, iskusan, jak, o, vešt, svašta. Uhvatio me Tonković, ne znam kako se on zove. Da, 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 ne mogu ja da... Da, Tonković. Brate, judista, ono, lakši od mene, ne. Kad, brate, počeo da me baca. Ja se smijem, radostan, bre, srećan, ovako idem u vatav. On me opet rokne dole. E, tako sam bio srećan svaki put kad dobijem batine. Kad odredimo taj drill senzitivnosti, kad me razbiju taj čisao, kad me baci ovaj, kad ovo, ono. Tako sam ovaj ušao u priču, zbog toga. I postoje bacanja, usput sam naučio, usput sam bacanja uzeo. I kad sam to spojio sa boksom, wing chunom i tim dovođenjem na tlo, Ja sam video da radim nešto što nema veze. I kad sam počeo se bavim profesionalno borenjem, nisam znao kako da profesionalno instruktažem. Nisam znao kako da nazovem to što radim. Nije boks, nije wing chun, nije judo. Razmišljao sam iskreno da nazovem neki kombat judo. Znaš da bi Ivan stao iza mene odmah da nešto bi napravili kombat judo. Ili kombat wing chun. Ima kombat sambo, to je sad nešto... Dobri su. Da, odlični su. Jako su dobri. A zašto si nazvao od FSA? FSA je skraćenica od Eclectic Fighting System. Eklektički znači da su uzeti najbolji elementi određenih sistema i sklopljeni u jednu cilinu. A oni mogu, kompatibilni su, mogu da se principijalno uklope. Jedno pitanje će se. FSA sistem, kako čoveka pravi? Vidi, pravi čoveka koji... Nauči da razmišlja svojom glavom, da gleda svojim očima. Uči ga da donosi što ispravnije odluke za što kraće vreme. To što donese odluku ispravnu ne znači da je ispravna, ali je najispravnija od nekoliko odluka koje treba da donese. Tako. Znači da nauči da mu veština treba, kad nije u top formi, sad i odmah da prevrne sto, da uzme čašu, da gađa, da pobegne. Da nauči da se povuče a da protivnik ne zna da se povukao. A pri tome ima ceo arsenal da operiše čoveka. Znači da pravi dobru procenu. Tako da pravi dobru procenu, da bude ljudsko biće, da se podigne psihofizički na viši nivo, da sutra bude lokomotiva svoje porodice, da da dobar primer ovako i onako. E, sva 
nedela ili zlodela koja sam pravio u životu, nisam pravio nikada zbog para. Pare su sami dolazile, šalim se. <laughs> para nikad nije bilo. Spo, 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 <laughs> to je bilo, znači, samo sredstvo da se dođe do cilja. Bez toga nisam mogao, znaš, ne mogu ja da budem ušuškan, uljuljkam fore, finte, jurim kinte i komrtvi ćute da plutaju na rate. Znaš, Kako si se... ovo dobro rekao? Pa to je naša pesma, zajebao sam. <laughs> Vidi, uh, moram da se družim sa bitangom. Mislim, izvini, slučajno sam, slučajno, majke, sa bitangom. Ovo nije, ali ovo nije slučajno. Slučajno sam pokazao na tebe. Energija, energija se privlači, energija. Sa bitangom da bi naučio nešto. I što kažem, deci moje, pa ne možeš se družiti sa degenerikom koji će da stoji pored tebe, nerazvijen i iskrivljen da bi ti bio šmeker. Nego se družiš sa boljim ljudima od sebe, pametnijim, iskusnim, da od njega nešto naučim. I onda kad kažem, ja sam od mog učitelja naučio sve. Kako treba i kako ne treba da se živi. A Minić kaže, i ja isto. <laughs> džubre, jebno. Dobar je tebe, Minić. Bre. Pravo džubre. Šta je tebe privuklo da, da dođeš? Šta ćeš ti u stvari gabe svojim ludakom? <laughs> <laughs> Ove, da, da. Ja dolazim dakle iz skroz ono drugačije, jel te priče, diametralno suprotne. Ove, nekako kao klinac, znači ja sam uvijek bio najslabiji klinac u društvu. Znaš, ja sam bio ono najslabiji u odeljenju, najmanji u odeljenju, bio sam sit, ono, kad mi vidiš Moj fotografije... Moj mene, neće sparingovati, da, da, to, <laughs> kad sam, ono, kad mi gledaš fotografije iz osnovne škole, ja sam najsitnije dete, znaš. I uvijek sam imao taj, i imao sam ono, ove, problema odrastajući koliko hoćeš. Ove, I od malih nogu su meni govorili, a to je tad bilo tako, znaš, ono, kraj 80-ih, pored 80-ih na voždocu i to, znaš, kao... Kaže, znaš, kao ti mali, ti treba budeš bokser, znaš, kao, kao vi, vi tam mnogo puti ste, kaže, dobri bokseri. To su mi je starija ekipa govorila iz kraja, meni to nikad, znaš, ostalo mi je to tu negde, ali nikad mi nije zanimalo, bavio se atletikom, trčao, znaš, i tako dalje. I onda sam dosta kasnije u životu, dok sam, ovaj, uvukim u taj kompleks kako sam sitan i mali, i krenuo u teretanu, neko da vežbam i upoznam drugara Bajkanovića, koji je radio personalne treninge tada i, ovo, i kaže me njemu, vrati, nemam ja discipline dovoljno da radim, personal, da radim ovo, ovako, dolazim samo u teretanu, treba meni personalni trener, a nazvoj se drugari. I si me njega da radimo personalne. I on kreće meni pomalo da ubacuje, kad radimo kondiciju, ubacuje mi te bokserski elemente. Prvo malo vijača, pa onda poslije malo fokuseri. I kaže, ono, znaš, nisi ti loš, ovo, kao imaš talenta, ono, da, da baci, imaš talenta da baciš, Kubanac, da baci, da, da, znaš, da, ono, znaš, kao radim s ljudima, znam, Znaš, posle 10-20 treninga, posle 2-3 meseca, znaš, vidi se da li neko može ili ne može, znaš. Kaže, nisam mogao bi kao da... Ja, a meni se svidalo, imponovalo mi, znaš. I onda sam ja bio u fazonu, pa ide kao da se prebacio malo više na boks. I batalim ja skroz. Kondiciju smo samo radili nakon boksarskog treninga. Znaš, polako je to tranzi, napravili tranziciju iz ono fitnessa sa boksarskim elementima u boks sa fitness elementima. Ne? U sparing. U sp- I, onda, I onda je malo ja po malo probao. i kaže dobar si ti mogao bi da počneš malo da sparinguješ. Znači ima tu neka ekipica koja je bila. Pravi menadžer. I ovaj, ja počeo da sparingujem i to mi se baš dopalo. Znaš. Jer nekako nikad u životu se nisam našao u situaciji da staneš preko puta nekoga i ajde sad, ti shvataš da kad izdeš preko puta nekoga zapravo si izašao protiv sebe najviše. Znači, svi tvoji strahovi su tu. A on najopičniji sparing, ali kad ne znaš i prvi put je, znaš. I, ovaj, I onda su mi tako počeli da radimo i sad napreduješ i kondicija ti poraste i znaš, naučiš da udar i primiš se. I znaš, dobar je osjećaj kad te neko udari i skapiraš ti nije ništa. Znaš, ili ono, ili te sutra boli. Znaš, kad te boli po ivici glave sve od... Od rukavice. Od, od rukavice, znaš, kako pre, preko rukavice. Kad gledam ovako, ustanem ujutru, reku, šta mi je ovdje? Je ovdje? Kao neku žicu da sam držao celu, no, celu noć oko glave. Sve mi je ovdje ovako nešto da skapiram da je od toga, znaš. Pa prvi put kad me neko potreso malo, pa znaš, izgubiš se, pa nisi siguran šta se dešava tačno. I, ovaj, A otkud nek... u grepleg, recimo? Sad ću ti ispričati, znaš. I, ovaj, I onda, i to mi je, a, i to mi je nekako pokazalo da nisi napravljen od stakla, znaš, da nećeš, da, znaš, znaš, ako te nešto boli proći će, ako je masnica proći će, znaš, ono, nije tako strašno kao što zamišljaš da jeste. I tako se ja zaljubim u vištinu i počnem da gledam sve više boksi. Koje to godine, izvini? Pa jo, to je neka, lagaću te, 2000, na primjer, 12, 13, tako nešto. 
Čekaj, u tom periodu koliko ti već imaš? Ti već imaš gojena, mislim... Pa tad ja imam koliko ja, da, nisam klinac, nisam klinac, ja sam tu blizu 30. Znači kasno si krenuo. Kasno sam ja krenuo, da, da, 28, 9, 30, tako nešto, znam. I ovaj, i onda je jednom prilikom, posle ne znam, mi smo tu radili, dugo smo radili, dve, tri, četiri godine, nemam pojma, jednom prilikom došao neki drugar njegov, Ovaj, koji je naš kickbokser neki, koji se valjda kvalifikovao nekad davno za K1 ili tako nešto, živi na Kipru. Zaboravio sam dečku ime, Greota. Ovaj, žao mi je. Ali, i, ovaj, I dođi on i kao valjda dobio dete, dugo nije vežbao ovo. Ono i kao malo drugari su tu, Beogradu je neko vreme, pa malo da se vrati u formu, malo da radi sparing, jer ima s, nek- s nekime da radi. Znaš. I sad mi tu i kažemo, ajde probaš malo da vidiš kako rade likovi koji umeju da udaraju nogama, znaš. I on stavi onaj shin pad dole, ne stavi. I kao ništa, ne samo ćemo lagano, ja sam totalni amater za njega, pritom ne znam da udaram nogama, nego samo čisto se krećemo, znaš, malo distance, da se pipkamo, znaš. I stvarno, on je baš onako lagano, stvarno je kao sa detetom radio, razumeš? Ali ti kad provališ da su to druge distance, da je to druga kontrola, da je to sve potpuno, znaš, ti shvatiš da ti sad sa, samo s boksom ne možeš zapravo ništa kad neko ume da radi dobro nogama. Ja sam bio u fazonu, a takav sam po prirodi, znaš, ja sam bio u fazonu, Rati, pa ja ovo moram da naučim da udaram nogama. Znaš, mislim, nema šanse. A paralelno sve vreme, preko različitih drugara ovaj, koji su nam zajednički, ja stalno slušam priče o Ćosi. Znaš, o Ćosinom, ono, borilačkom klubu u faveli u Potkrovlju, razumeš? I... Legenda, znaš, legenda, ono, pa, legenda, ka, legenda, kao, ne, kao kod vas kad sam dolazio, kad prvi put dovodim čoveka dole, ti znaš, ne. Gagi, u Sinsku, uđeš tamo. Čovjek misli... A, čovjek misli da, će, da, da ću da ga roknem, razumem. Ono noću i sećam se o, ovaj, tu neki drugari, grobari, kaže doći jedan momak iz, iz Podgorice, naše groba, rov, ono. Ja kažem, dobro, sačekat ću ga na trije skecu gore na stanici, znaš. Dođem po njega, upoznamo se sve, Nikola, Nikola, sedne, ja ga spuštam dole, pored troje, ovako spuštam ga, dečko gleda, ja kažem, za koga navijaš? A on ovako... Za partizan, što? Okay. Šalim se. I evo te kaže, ja sam mislio da ne smem da, ka, da, da, da moram da kažem za zvezdu. <laughs> On navijač, ono, huligan je šov, znaš, a vodiš ga u nezgodnu da, priču. Da, da, da. Ovaj... Ka, Kakav je bio tvoj dožilje kad si sad prvi put krenuo? E, pa, to ti kažem. I onda ja sad, pa kad sam počeo gledam i raspitujem se okolo kao šta je sad najbolje od tih udaračkih, ono, sa nogama sportova, iskapiram ja negde da je mu i taj to je to, znaš, znači ako govorimo o stand-upu, muj taj je on, ako govorimo samo o stand-upu, muj taj je ta, to, je to, to je to. I rekao, gdje može jebo, muj surovo, taj, surovo. gdje može muj taj, znaš da se, znaš ima i laktova i kolena i klinčeva i bacanja i, znaš, jaki su, conditioning im je, ono, brutalan. I meni se to strašno svidjelo. I rekao, gdje može na muj taj, ima neka akademija se otvorila, bila koji kod čose. Ovaj, a umeđu vremenu smo se Čosa ja upoznali kroz različite neke priče, radili smo neke zajedničke ovaj, priče za različite medije. I kaže Čosa, i Čosa već počeo da me vrbuje u veliko. Ajde, Aj, dođi, dođi ti kod nas, dođi da probaš, te zanima. Pro... Autentična je priča, stvarno. Dođi probaj, znaš, nema veze dok ti, znaš, jedno je dok gledaš, drugo je kad probaš. Dođi ja da kažem probaš, ovako, izvini, probaš, kad si kod te priče, znaš, okay. e, kaže Čosa, doveo sam dečka da, ovaj, da gleda. Ja kažem, kako ti se zove dečko? Ovo je ovako gleda, kaže, šalim se, ajde. Rekao, gledaj, ne. nemoj, rekao, da ovaj, probaš, što si ga doveo da probaš, što si došao da probaš. Da, gledaš, moraš da probaš. Drugačije kad se gleda, drugačije kad se probaš. Od gledanja nema se lameta, znaš. Da, o, i e. seks, je tako? Znači, on ovako gleda, smese. Drugačije izgleda ti grubo kad gledaš. A kad uđeš u priču, uplivaš... Uživaš. Da, pa ja, to skoro. To si objasnio kroz seks. Ja, tako. Jedno kad gledaš, <laughs> drugo kad probaš. I ovaj, dolazim ja na Muay Thai kod Čose. Čosa, ti si držao treninga u početku u tom Muay Thai. I bili su neki seminari, do, gotivni su dolazi ovi telanđeni, kako tako. se zove. Kako zove? Home, home ne, 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 ne. On je bio svjetski šampion, ali ti tako. I sad ti učiš ono front kikove znaš, ono, čekiranje, ovo, ono, znaš, sad ja držim garda, on mene uči, ja naučio bokserski gard, kaže, ne možeš tako držiš gard, kaže, znaš, moraš otvorenije da budeš spreman, za, duge su distance, distance su mi bile totalni problem, znači, ništa ne možeš da radiš dok ne naučiš distancu. A I, ovaj, i da radiš taj osjećaj za distancu, za kretanje, sve je drugačije, je, kao da ponovo učim da hodam, znaš. I ovaj, iz, na svakom kraju svakog treninga, Čosa ima taj ono brutalni moment, sve smo završili, onda je sada sto 
znaš, ono, sto kikova, ne znam, znaš, front kikova, sto jednom nogom, sto drugom nogom. To je klasična talanska priča. Ajde, samo je 201, 202. Znači, i to, i sve, i svi zajedno na njegov znak, kaže, bapa, bapa, ajde, broj, devet, 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 znaš, kao, ne znam koliko ih urediš i riknjavaš. E sad, pošto vi znate, ja, meni je tad to bilo nepoznato, znaš, ti da naučiš dobro da udriš nogom, mora rotiraš stopalo, znaš. I ovaj i kad radiš te silna ponavljanja, a meni čo se rekao, šta si došao kao na tajlanski boks, a ima bile dve podloge, bila tvrda podloga koja imitirala ulicu, koji su zvali ulica i bila ova tapacirana koja zvali ludnica, znaš, imaš ulicu Sve i ludnica. Sve tapacirano, ludnica. Belo, ba... znaš, imaš ulicu i ludnicu i sad ovaj i ja tamo, znaš, i mora se mora sam se izujem, skini čarape, skini patike i rotiraš nogu i udraš. I onda su bili jasno. A nevina stopala. <laughs> ne. I onda, znaš, nevina stopala i onda koža ono počela se raspada, rane koje nikad ne zarastaju. Ne, ne mogu, boli me što na grappling. I ovi, a da ekipa sa a leži na leđima. Da. A ekipa za grapplinga koja se A ekipa sa grapplinga koja sve vreme u fazonu, aj dođi kod nas malo da probaš, dođi ovde da probaš. Ja sam bio u fazonu beži, bre, vidi, tu se grlite, zgrlite, valjate, znojite jedni, znojite jedni drugima, znaš, ono, ustar, ono, žeži, bre, tu se, još se ja zajebavam sa ortacima. I onda kad sam baš ispovređivo noge, kad sam stvarno morao da napravim pauzu, ovi kažu njima, daj bre, obuj čarape, znaš, taj iz ove obuj čarape, dođi da, dođi da probaš. Izvinje, radili si grappling sa kimonom ili bez? Prvi trening mi je bio bez, zato što nisam imao kimono, znaš. Ja sam tek ono tipa dva meseca kasnije kupio kimono, to je sad posebno priča kimono. Manto kimono, sad da ne reklamiramo. Neću vam reklamiramo, ali firma se zove Manto. Iz Poljske inače. I odlazim ja kod Marka, kod Marka Mininčića, odlazim ja kod Marka na trening i kaže Marko, aj sad s nama odoletiš. Mislim da sam na open mat došao neki subotom. Da je to, tako bilo. I ja kao, že ajde da probaš, znaš, rekao ajde. I čoveče, prvi sparing mi uleti i čeda. On je, pa ima 120 kila, malo više od mene rođa ko ti, te visine. Onako, uličar je, sad će onda se naljuti što tako pričamo, pravi uličar, znaš, onako. I nema neku tehniku, nego je onako survivor. Ono, da opstane, da prežive, da, ma da, samo brate da opstane. Ali je jak, nema, znači... Pa dobro što imaš... I ne okleva, znaš te niko je koji... Šta samo je 50 kila teže od tebe, mislim. I op, tako nešto. Šta samo 50 kila, mislim, nije to ništa potreba. I kao radimo mi prvi sparing, ovaj, grapplinga, ja koji ne znam šta treba da radim uopšte, znači uopšte ne znam. I taj prvi, ne znam koliko je minuta bila prva runda, ja nisam našo mene, recimo, Čeda završio četiri puta za minut, na primjer, recimo, tako nešto. Možda i više, nemam pojma. Ali to osjećanje bespomoćnosti, kad te neko dohvati, znači to, ja se nikada u životu nisam osjećao tako bespomoćno. Kao kad te dohvati neko ko zna šta radi. Izvini, molim te, sad moram da te izbričam. Ja, već svojom... Samo se ja izvinjam, ja moram do toaleta. Samo izvoli. Samo izvoli. E, sad, šta, kako... Kako te to nije oteralo od sale, nego te privuklo? Ne znam, znači, ja sam samo vipoznan što ću ja ovo moram da naučim. Znači, ovo je toliko nepoznato. To osjećanje bespomoćnosti je bilo toliko strano, znaš, potpuno strano. Prvo, pritom, ne govorim, umor je umor koji osjetiš ako nemaš, ako nisi, nemaš kondiciju. Drugačije nego umor u boksu, tako. Znači, potpuno drugačije od bilo kog umora. Znači, umor u to rvačko, judo, znaš, greplerskom svetu. I to je, recimo, jedan od sportova koji mislim da je najmanje fair prema gledalcima. Najmanje fair prema gledalcima. Evo, prosto, morate izbičati ovu priču. Skoro, pre sedam dana, deset dana, dolazi tip koji je naš drug tu, naš brat, majstor. Kaže ono, ko bre da me zadrži? Ali majstor, stvarno majstor, popravljamo. Vidi se, radi sve sa rukama, znači stvarno ono ima 110 kila konjine. I on kaže, ko bre da me zadrži na podu? Limp, sa sve i 70 kila. Da je bre, ja se smijem, rekao, ajde super, aj baš da vidimo što će biti. Ne, trebao mene da zadrži na podu i on je rekao, opkladio se s našim drugarom, ovaj drugar mu priča, brate, ne možeš 30 sekundi. Ko? Ja ne mogu. I sad, zanimljivo, stvarno... Ne, ne, bilo je minut. Oni su se opkladili u minut. Toga je naš drugar prevario, znači da se razumem. Ali bilo je ono kao... Što je minut u grepu. Da, da, ali bilo je kao ne možeš 30 sekundi. On kao kako ne mogu, kaže ajde se kladim u minut. Znači drugar ga je prevario, ono da se razumem. I sad, možeš da nastaviš priču što se dešava, mi znam ne pričam. Meni je bilo smešno, znaš, ono, ja znam, jesi ti bre bio nekad na treningu džudu, a ne negde, kao ma ne, brate, ali ja imam 110 kila, šta će on meni ja uhvatim? To je to. Kad bi znao baš taj hvat. E, a gledaj sad zanimljivost. On dolazi na parter dole. I, vata hvat, 
stvarno. Vata je hvat, uzeo sad mount, ja stavao u te kao Isus, da kažem, i on vata lepo, underhook, sve vata, i ja ga pogledam ovako, ja kažem, dobro si u vatu, ja kažem, Nekde si pogledali, neko te učio. Da, da, da. I sad kreće, naravno, ne znam, nije treba, prvi put za 15 sekundi, drugi put za 12, izađem, i on dođe, i on dođe ovde i pokaže nam, on je večer pre toga, otišao na trening, Ne, ne, utišu na trening ne, 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 u, žandarmeriju. u žandarmeriju i ovaj ga uči u parteru, ne, kako da ne drži. Ja, <laughs> ja kažem, ja kažem respekt. Ja na svoj instinkt, možda bi preživao 30 da, da, sekundi, da, da. ali opet bi... E, ali respekt za, 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 za pokušaj, ja, pokušaj znaš. Da, da, šta je izgubio, koja opklada? Opklada je bila da nas vodi nas, ne znam, šestoro, osmoro, desetoro... Ne, nas dvadeset, da idemo u kafanu da pijemo jedan ono ne znam MB ona pečenja raz ne ne mislim ne 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 Znači, koštalo ga je to lupom, 500 evra to zato što je majstor ja. i e, može da stigne. Na kontu tvoje priče, moj kum zarađuje tako što da. uzme zapiši. Samo kulturu, ja. ja nisam ono rešao, ne rešao tako, nego ono, parteru, zadrži me. I, izvini, da, da. E, 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 prekinuli smo te za ovu priču. Da. Mene šta je zanimalo u celoj ovoj priči, kad si dotako, znači sad si upao u parter. To je da. kao da si, ne znam, ja ne znam, divoko zaušlo u vodu kod Ajkula. Da, 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 I Ajkula te povukla dole i sad ti izađe. I si skroz na drugom teren, da. terenu. E, sad mi reci, pošto ti, evo sad, sad si pokrenuo i taj postka, podcast, da. uspešan si u tome, pre toga si vodio i Vice da, da. emisije, znači u tom Samo nekom... Samo što nisi uspešan, da. Da, da. najuspešniji si. Da, najuspešniji si. <laughs> Koliko ti je značilo da. borenje? <laughs> da. Borenje i to što si naučio tamo da preživljaš ti teški momenti da, da preneseš u biznis i, i, uh, i u cijelu to. Znači, to znači, znači, u život, to evo, u život. Da, u život. Da, znači znači na, na, na mnogo nivoa, evo, baš na tom primjeru, te bespomoćnosti koje sam osjetio, ovaj, nekoliko stvari se tu desi. Prva stvar koja ti se desi, rezervor odmah ode na nulu. Znači, u crvenom si, ako ne znaš šta radiš, u crvenom si posle 10 sekundi. Stres veliki, znaš. U crvenom posle 10 sekundi. Druga stvar što si u pozama kojima nikad nisi bio u životu ranije. Znači, potpuno neprirodnim pozama tela, jer ti ne znaš šta ti se dešava, teško dišeš i još te neko pritisne. Znači, onda imaš ono plitko disanje, onako kao ti neka kuća stego to... A ne vidi šta se dešava, a sve te boli i žulja, a ovaj no, ko mazga, razumeš? Čekaj, zapinje. kako si ti poslije toga rekao, brajde, pustite ne, mi oču kuću. Ne, fora, šta je fora, ovaj, a ovi me svi, ovi me svi zebavaju, kaže, gdje je voditeljka, znaš, to se tako se me zvali, gdje je voditeljka. A zato si ti nastavio. I onda hoće, i onda hoće svako, kaže, aj sad sa mnom jedno, aj sad sa mnom jedno, znaš, kada odradim rundi, ja sam odradio nekoliko rundi, zadavio me ko je stigo, znaš. Izi mani što bi se da i ovaj, ali sam provalio dve stvari, a, je, pored toga, te, te bespomoćnosti, još dve stvari sam provalio. Prva je kad ne možeš tako odišeš, lako upadneš u stanje panike. Znači, I nikada nisam u stand-upu imao ta panična stanja koja sam imao u grapplingu. U grapplingu baš može panika i klaustrofobija. Znači, to su dva no, nosičanja. Znači, nema disanja, mrak je, ne vidiš ništa, ne znaš gdje se nalaziš. Gdje su ti ruke, gdje su ti noge, nemaš osjeće razvijen ni zašta. I pored toga nosiš kecelju. Tako je. <laughs> e, pijamu, pijamu. Pijamu, pijamu, pijamu. Pijamu, ovako krutu pijamu, <laughs> jel, tešku malo, znaš. I ovaj, ja sam bio u fuzonu, ja sam posle toga samo bio u fuzonu, ja ovo moram da naučim. Ja ovo prosto moram da naučim. Delovalo je, jer šta je fora, delovalo je kao nešto toliko komplikovano, da ne možeš da se nauči. Da je, kako kaže Čosak, vidiš ovo ih hvata, deluje kao da se sve slučajno dešava. Da, znači, da, ne možeš da, da veruješ da, 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 da su ti uglovi, da je to ta kalkulacija. Znači, da je pritisak, to taj pritisak, tehnika. tehnika ovo što si ispričao, mnogo mi je drago, zato što kad su nam bili ovdje profesori, da. ispričali su, koliko je prof. imao? 110.000 studenta. 115 svoje. je prošlo. 115.000 studenta. A čega profesor? Profesor... Čiz, čiz, čiz i I toliko je ljudi uspješnih bilo, zubara, inženjera, ovako, ovako, zato što su otišli na borenje. Sa borenje su postoči svojim putima, ali to borenje... Preživjeli te teške momente i to iskustvo. Je iskustvo da, posebno da, žene, ko te hormone koje imaju, to borenje iz njih izvede da bude ošta je. Da, to je i nas. I, ove, <laughs> I, onda, I, onda, I onda kada sam krenuo, ja sam krenuo sa vrlo ono jednostavnim ciljem, znači nisam imao nikakav uzvišeni cilj. Ko je to godina kad si... Kad sam krenuo grepli? Ja sam grepli. Kad, malo oko pandemije. Pre... Četiri meseca. <laughs> Smrlo si me zavrzao. <laughs> pa malo. Tako, znači, malo... 2020. Tako, 19. 20. Tako da. nešto sam... Tako znači ima dve godine pune. Dve i po godine, tako pune ima, da. da kako i re, sad recimo radim, trenutno radim to ono, pet dana nedeljno. Radim, radim. Da. Da. Kada će prvo ali, takmičenje? Ma, nisam ja u fazonu da se takmičim, ne, ali... 13. je ovaj šampionat, 13. novembra, 
U stvari, ne znam kada će ova emisija ići, pa malo je nezgodno. Ide utorak. 13. novembra je ovaj u Kuli šampionat. U Kuli sa Serbija, to je... Aha, Deki, Deki, Deki Tešanović pravi. Tešić, nije ti, ja sam Tešanović. Nije mi on rodu, nije mali čeli, ja sam veliki čeli. Tešanović, izvini. Jan Tešić, inače, sudija, on je i sudija u... Jebre, pa bravo, ti si sa njim dugo, bro, on je u toj džiuđici 300 godina, ima 200. Pa, tako je, tako je. Vidite, od početka smo mi tu i Tešić je odmah posle mene došao. Ja sam pričao jednom svom drugaru, učeniku, da sve što valja da se trenira, ovo, džudo sam već uveliko trenirao, znači, sve što valja da sam probao, rekao, nisam probao samo taj brazilski džiuđicu, ali znam da ću jednog dana i to da radim. Dva meseca posle toga u moju salu Ulazi moj učenik sa plakatom Jovana Žerijala. Ovako kaže, čo su vidio k brazilski džuđucu? Ko je to godina? 2000-ta, 2000-ta. To je to. Ovako stoji Žerijal, ovako. Neke tehnike, kažem, brate, ko je ovaj? Ovaj ne znam stavljam ga. Života mi je ovo, a si vidio sad mene? Nisam, nisam, nisam vidio, nisam vidio. Sad vidio, kada? Nego kako si stao? Brate, zamisli mene koji se bijem tri sata dnevno, ono, rašafljujemo se, trčim na autobus da stignem na judo, padnem, iskrivim zglob. Razumeš, boli me mozak, ono, pucem. Ja trčim, ulazim u autobus, stižem na trening judoa. I brate, ode mi, radim trening. Razumem. I sad mi došao neko sa brazilskim džuđucom. Meni došao da, brate, pozovem Ivana, da pitam da nije neki vaš džudista ovo, pa sad tu laže ljude kao radi brazilski džuđucu ovo ono. Ma ne, bre, ako idem ja, normalno, idem pravo tamo. I ja tako dođem da čačkam, da izazivam i dolazim i ova stoji na vračaru gore, na vrhu, na posljednjem spratu, kod one sale gde se radi o džudo. I ja dolazim ka... Ovako me gleda, ja kažem, ko ovdje radi brazilski džuđucu? Ja, ja kažem, ja sam došao da probam to. Sranje. E, a on kaže ovako, kaže, kaže ovaj, pa gdje ti kimono? Evo mi ga kimono, kakav bre kimono jebote, došao sam da probam je. I on kaže, ajde dođi vam. I došao sam ja i bilo je jedno sedam, osam omaka koji su došli da gledaju. Sećam se, bio sam ja tada na prvom treningu i bio je jedan momak Aikidoka koji se posle toga više nikad nije pojavio. Crvi pojas, verovatno. Ne, ne, ne znam, nije ni biti ono mladi, onako mlađi, znaš, vidi se, ono, neiskusan, ali vešt. I ovaj, i mi odradimo ceo trening, vidim ja da je tu 90% parter, ono što je meni trebalo, zbog čoga sam došao i na judo. I sad sećam se onako, ovaj Aikidoka pita mene kao, Ne, pita i ovu kao, čega ste vi majstor? Ne, 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 mene pita, čega ste vi majstor? Ja kajem, rekao, ja sam majstor za uspuhe. A on ovako gleda, znaš, majstor, jebate, kakav majstor, crni majstor, ja sam borac, znaš, ono, majstore, majstore. Ljudi se okite, i to ćemo pričati posle, ako vas bude interesovalo, o tim realnim i nerealnim majstorima, znači o ljudima koji imaju pravi autoritet i lažni autoritet. Znaš, e, A i ovo pita, čega ste vi, kaže, koji ste vi dan? On kaže, neću da čujem nikoga da me pita, kaže, koji sam dan, kaže, znaš koliko ima onih sa osmim, devetim danom koje sam podavio. Vidim ja već da nešto nije u redu. I ja tu vidim da je veština kako treba, nastavim da vežbam i sledeći godinu i po dana se zadržim tu sa njima. Okolnosti su bile takve da ja sam već imao dve godine klub pre toga. Okolnosti su bile takve da sam ja nastavio svojim putem dalje. Jednostavno nisam se slagao tu sa nekim stvarima, a pričat ćemo i o Pele tu posle i o ovome, onome. Jer u tom periodu i Pele je bio... Pele je došao malo kasnije. Malo kasnije. To je bio tu od ovih iz MMA, ali bio neko Jova Milićević, ne znam. Ne, Jova je isto kasnije došao. To, to, to. Jova je došao kasnije. Kameni isto. Dato i Bojan su 2002 došli. Evo ovako. Ko je bio to od početka? Dato i Bojan. Oni su kasnije. 2002. Da, da, da. E, ali vidite. Kameni je mene odmah zvao. On je tada držao Wing Chun u Bijeljini. Da. Držao ovaj Wing Chun u Bijeljini. On je posle sa mojim kumom Saletom otišao za Švedsku kod onog Valena. Radili su Valetudo. 
I ovaj... Šutrc. Da, da. I onda je mene on zvao da pita za žerjala. Tad je žerjal počeo da pravi emisije na sosu. I ja sam mu tu bio asistent. Tu je bio serijal jedan ozbiljan. I ja sam ga tu upoznao sa žerjalom. I moram da kažem ovo je anegdota za mene. Zato što morate da znate... Mislim, vi to već znate da je Vinčun kao borilačka veština na tvrdom tlu realnosti slab. Ali ja njemu dugujem veliku zahvalnost jer ja sam ostao u borenju zahvaljujući to Vinčunu. Ne, to ti misliš. Ti si želeo da probaš sve ostao. Kakav Vinčun, nemoj me zezati. Da, da, ali sad čekaj. Prevaren sam i Vinčun je eklektički sistem napravljen od nekoliko sistema ali na tom putu svom razvojnom su ih prekinuli i onda je jedna žena uzela i nastavila na osnovu tih principa da razvija veštinu onako kako je ona mislila da treba na putu prenošenja samo jedan od nas da pogreši da napravi nešto loše da počne da radi loše hiljade vežbaju pogrešno Razumete, to je ta evolucija ili devolucija, znači tako ide. Ali zašto ja kažem? Da nije bilo vinčuna i da nije bilo dimak tehnika, da ću ja sa čiju energijom da njega pipnem i da on umre, a bio sam mali zao i hteo sam da... Da, znaš ono što je malo mu je, sad ću ja priđem da ga pipnem, on će da umre preko sutra. Je leko nekad umro? Ma kakve, bre, pa ima. I tu imam, znaš kakve ove eksperimente isto. Znači... A čemu, izvini Česo, čemu pravljenje te fame? Čemu to? Za vinčun? Pa generalno. Za to pipanje. Ne vezano koja je disciplina, ali ima ih. Vidi, biznis je u pitanju. On dođe, rekao sam vam malo pre, najpogodnije tle za manipulaciju ljudima. I ti misliš da ćeš da budeš to i ja te vodim ceo život. Dok ti shvatiš da to veze nema sa životom, sa onim što si ti hteo, prošlo je 15 godina. Znaš li koliko si para ostavio? Energije, nerava. Jebena tema, brate. Razumeš? Ubo si ga, ali si ga razvalio, brate. Ali gledaj s druge strane. Kroz dimak tehnike koje sam ja hteo, ja sam ostao u borenju. Nikad to nisam dobio, ni video. A objasnit ću vam zbog čega. Ti da bi razvio či či onako da možeš da upravljaš njime, tebi treba jedno sto dana disanja po sat vremena. Ne smeš da budeš umoran, ne smeš da budeš bolestan, ne smeš da budeš uplašen, ne smeš da bude vrućina, ne smeš da bude... Brte, tebi tebi trebaju laboratorijski uslovi. Znači, faktički nemoguće. Zamisli danas, treba živim u manastiru da to radim. Druga stvar, ne treba stezati ruke savijati zbog meridijana kroz kojih protiče čiji i ostalo. Ti u stresnoj situaciji treba da akumuliraš čiji da preneseš na čoveka je. Čoče, pa meni se u tuči ulično desi ovako ga, štelujem ga perifernim vidom, džukelu jednu, znaš, da ga razvalim ja. I ja, vrate, pričam s ovim, a ovog nišanim. Pričam i ovako, ba, pa, promašim ga ovoliko je. Nije čiji bio tu. Ne, ovoliko ga promašim. Da li on pomerio glavu ili sam ja loše protivio, ja pojma nemam. Znaš, znašao sam se ja, odmah sam ga hvatao, ovo, ono. Ali, razumete, sad ja treba jednu tačku da pogodim u tuči, vi znate kako promašiš čoveka, lako je. Kali, baj zamenimo mesto, mnogo te čačka. Nema veze. Pazi, čuvaj grad za ovo. Nego ne vidi ljudi kad radi rukama, što da radi dole nogama, znaš i znaš. Bez ovo pertle čoveče. Saplić je dole, razumeš, refleks je. I to je suštinski bio moj motiv zbog čega sam ja ušao u tu priču. Drugo, stress fighting. Stres fighting ti je borenje pod stresom. Naš zaštitni znak je. Da ono što ti naučiš u klubu, u sali, brate, primeniš kad dođe frka, kad ti dođe čovjek, bre, hoće da ti uzme, hoće da te muči, bre, hoće energiju ima onu, grabljivac pravi. E, čoveku tada padne sve u vodu. U suštini, suštinski, ne pričam, svako ima svoje iskustvo. Ali, redko ko se snađe, I sve ono što je ulagao i vreme i energiju pare u to borenje, jer sve to je neophodno. Sve mu padne u vodu. E, mene je navukao taj stres fighting. Ja sam hteo da budem hrabar, ono, bez ustručavanja. Zbog toga sam ostao na Vinčunu. Da bi ja saznao kasnije 
da sve što sam radio u životu, da mi je to trebalo da imam stres fighting i da je stres potpuno normalna stvar i da su strahovi potpuno normalni. A kako si to saznao? Pa, pa pobio sam se... Znači, to je baš kroz lično iskustvo. Kroz lično iskustvo, dva puta. Koliko ti je godina trebalo da shvatiš? E, vidi, ja kad sam seo... 96.-97. Kad sam seo sa svojim učiteljem i on je rekao, žao mi, kaže, što nisi sa nama da radiš ovo ono, ja sam rekao, vidite ovako, vi ste meni treći početak. Treći put sam počeo iz početka da radim veštinu, što je jako teško. Ovaj... Ja sam spreman da me vi prebijete kao mačku. Da mi pokažete šta je to... Ovo prvi put pričam javno sada. Da mi pokažete šta je to što vi imate. Ukoliko me prebijete, ja sam vaš do kraja života. Stvarno imam reč. Lojalan sam. Meni je lojalnost na prvo mesto. On mi je rekao ovako, kaže, vidi, izabrao si teži put. Ovde si mogao da dobiš sve na tacni. Kaže, izabrao si teži put. Mnogo će vremena proći, depresije, patnje, da bi došao do onoga što može dobiješ na tacni. Ja sam rekao, hvala vam. Jer mi je rekao da mogu da dođem do onoga. Je li tako? Da. Duh ti je nemiran. Znaš, ideš tamo, ideš vamo. Tada sam shvatio da mi možemo da dođemo do toga. A tada sam shvatio da moj učitelj, koji je bio novinar, koji je bio... Živeo kao diplomata jer mu je žena radila u ministarstvu inostranih poslova. Bio dosta ušuškan, uljuljkan i zaštićen. I da ništa nije znao o stres fajtingu. Da se nije pobio jednom na ulici. Jer je dete koje se ništa nikoga ne pocenio. Završio je fakultet, ušao u politiku. Žena mu je diplomata. On se kreta u diplomatskim krugovima. Ne možete da mi kažete da... Da je tu stres. Da je tu stres. Jeste stres, ali druga vrsta. Naravno. Ali on je nije imao, zato što on nije bio direktno ugrožen. Je li tako? Ja kao diplomata mogu, kao čelni čovek, kao onaj čelni, da uđem u priču i da budem tu, da se sevam sa njim. A kako možeš da predeš takvu ozbiljnu stvar, a da imaš nula iskustva? Da. Ozbiljno pitanje. Ja sam se kod dete s 15 godina išao na utakmice tuko. To nas je to, jebi ga, to je taj stres koji smo volili, živjeli smo to da dođemo, da udarimo pa da pobegnemo, da nas juri 30 ljudi kao... Sve da znam sve. Sve znaš, a kako sad ti ljudima pričaš nešto ovo je jako opasno, a ne znaš ništa praktično. Vidite, ja sam... Ja pravio... Dobar čovjek. Ne, ovako. Ja sam pravio pauzu što se tiče takmičenja. Ali sam radio na drugim stvarima. Moj klub je odavno promenio namenu. Dolaze ljudi kojima treba prava pomoć. Izvršen pokušaj ubijstva na njih, na njega i na suprugu. Napao ih čovjek sa čekićem i nožem. Ima nekog osvetoljubivije, hoće da se osveti za nešto i tako da. On je čovjek došao sa celom porodicom. Dođe čovjek koji ima u porodici problem. Kome psihijatar kaže idi na borenje da naučiš da preživiš. Sin mu je zavisnik, maltretira ga, napada ga, bije ga. Razumeš? Čovjek je došao u nezveren krvav na prvi sastanak krvav ili imao sukop pre toga. I sad traži pomoć. Ja mu onda kažem ovako, vidi, to je proces, nije to sutra, ti čaravni štapić, to ne postoji. Bio si takav i takav čovek kroz život, pravio si pare, nije te zanimala porodica. To ti se vraća sada. Znači, ti da bi njega rešio, moraš prvo sebe da rešiš. Da se ti promeniš. Da on kao osoba jedna vidi da si ti drugačiji. Da si stabilan, da možeš, da smeš, da ovo, da ono. I stalno se priča o strahovima i o hrabrosti. I onda ti vidiš u stvari da je strah muškog roda, a da je hrabrost ženskog roda. Znaš, tu se ljudi prvi put ono, kao ispada da žene su hrabrije, pa naravno da su hrabrije i to ćemo pričati. E, i onda je moj klub počeo da radi druge stvari. Nisam se bavio direktno sportom. Jer vi ste sportisti, znate kakav mentalni sklop treba da ima osoba koja dolazi na sport. Ja, možeš ti da mi napraviš tu razliku, da mi definišiš razliku? Evo, Veština ti treba sad i odmah. 
sportista ima svoju karijeru, ima svoj pravac, kad ga sport malo sažvaće i skloni, on obično onaj glas koji je slušao sa strane šta treba da uradi, obično traži glas taj kroz život i obično se zakači za pogrešan glas. A ti ovde naučiš da gledaš svojim očima i razmišljaš svojim glavom i gde god da te uhotim ovako opet galeba, spustim u bilo koji kraj sveta, znam da ćeš se snaći, da budeš sposoban. Znaš ono, što kaže moj jedan drugar sad, pokojni je, kaže ove, kad sam išao u Italiju, kao ideš u Italiju, spakao stvari, idem za Rim, kao pa da ideš, kao kao, ne znam, idem u Italiju. Kaže, to samo ti ljuba možete da uzmete stvari, idete u Italiju. Da ideš, bre, pa nemam pojma, bre. Idem u Italiju, je. A ja onda odem tamo, pa vidim šta mi treba, pa odem, upišem univerzitet za strance u Peruđi, najpoznatiji univerzitet za italijanski jezik. Pa obudem tu, malo učim, znaš. Pa onda na osnovu toga dobijem papire. Znaš, tebi sve to preživljavanje ovde u Srbiji napravi, da se snađeš, da uđeš, da napraviš kontakte, da ovde ovde. A ovo sve pominješ Italiju zbog italijanske. Ćao, ćao. Ta, ta, zbog italijanske ulice. Ja krenu, moguće, brate, la strada dela Italija. Razumeš ono je? I Galeb kaže, ako priča, ja kaže, e, vidimo se, čao, čao. Ja kažem, ženi, kaže, Galeb priča italijansko, ja kažem, kako priča italijansko? Pa evo, kaže mi, čao, čao. Čao, čao, čao. E, a čekaj, kod ove teme i njega bi uključio, jer, na primjer, ti si rekao, imao si teško detinstvo. Ta mana ova tema koju ti sada pričaš, da ostanem u njoj. I nekako, u mnogim podcastima si priča emisijama, da ne ponavljamo sad šta je bilo kako. Koliko bi, šta misliš, koliko bi da je imao neko da te uvede u borilački sport, bilo koje vrste, da li bi ti bilo lakši taj period gde ti... Ja sam pričao, pričao sam, mislim da mi je gost bio kukolj. I on je veliki pristalica toga. I ja sam isto, mislim da bi sva deca trebalo da treniraju borilačke veštine. Mislim da bi to trebalo da bude ono deo, sastavni deo elementarnog obrazovanja, da u životu moraš da naučiš ovo, 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 da čitaš, pišeš, ono, matematiku, ne znam, književnost, šta ti ja znam, daš, da, ono, da plivaš, da voziš bicikl i, brate, da se boriš. Znaš, mislim da, zato što, s jedne strane, gradi karakter, strahovito građenje karaktera, ovaj... Posebno u džudu. Da, da, džudu, sva, da, 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 ono, mislim... Sad ne bih mogao konkretno za judo govori. Mi judo radimo koliko nam je potrebno za ovo. Znači imamo to, bacanja i tako te stvari. Sve su bacanje iz judo. Sve, znaš, ima, judo je zapravo neodvojivi element svega ovoga. I apost, džudžica je iz judo. Da bi ostao godin moraš da radiš judo. Da bi ostao godin moraš da radiš judo. Brazijski nastao judo. Da, da. I rvanje isto toliko radimo, znaš, to kontrolu. Ali nisam sad judista da bih znao. Ali... Verujem ljudima koji znaju bolje od mene. To je jedna stvar. Pa kukolj ne zna bolje od mene, ali isto zna stvar. Druga stvar je izgrađivanje samopouzdanja. Način na koji se ja osjećam u vezi sa samim sobom je drugačiji. Naprimjer, sad me je baš briga da li imam trbušnjake. Da, bravo. Znaš, baš me briga. Potpuno druga vrsta samopouzdanja, drugačije posmataš sebe, drugačije veruješ sebi, drugačije voliš sebe. Znaš, to je jedna... Da, to su potpuno upravo. To je nešto što nisam pre... Pre nego što sam došao do neke tačke da kažem, e, kao, umem nešto da radim, nisam bespomoćan, umem da se odbranim. Drugačiju energiju emituješ kad se nađeš među ljudima. Znaš, manje si... Manje si anksiozan, manje osjećaš pretnju, manje osjećaš bilo što drugo kad se nađeš nekoj nepoznati potpuno stranke. Ja sam mislio da neću prvi put moći ovako, nema treba šnjaki kad se vidio da mogu da... Bolja kontrola emocija, bolja kontrola emotivni stanje. Ja sam imao situacije, jedno smo vreme radili ujutru privatno, ćeo se ja i nekoliko drugara, njegovih malo naprednijih instruktora, zapravo koji ljudi već rade kao instruktori. I onda su me provalili tačno gde mi je slaba tačka. I onda dođe recimo sa Milutinom. Dovati me Milutin. Mehaničar. Znači dovati me, ispresavija me. Kako kažu, umetno slaganje odeće dok su ljudi još u njoj. Ispresavija me i tačno me dovede na tačku da ne mogu ništa da uradim i da je strašno neprijatno. 
I ovaj i tada ta ta tvoj ti tvoj strahovi ta panika pa znaš ako te dovoljno dugo drži ti dovoljno dugo ne možeš iz iz stvari sve iz tebe izađe na površinu znači kad je krene ta anksioznost on kaže sad saga drži tu i on mu drži drži ga drži ga drži ga tako e baš ga tako drži a onda meni dođe kaže sad diši znaš sad nauči da se smiriš i da probaš da dišeš znaš i onda ti učiš u tim paničnim situacijama da misliš znaš da ono da sad treba da radiš ono što je recimo u borenju meni uvijek bilo fascinantno, a ljudi koji nisu probali ne znaju, jako veliki broj toga je kontraintuitivan, onoga što treba da radiš. I ti zapravo sebe treba da odučiš od onoga što je instinktivno i da usadiš nove instinkte koji su kontraintuitivni. Kroz ponavljanje, kroz drillove, kroz ponavljanje, kroz ponavljanje, kroz ponavljanje i kroz menjanje stalno sparing partnera. Ja sam provalio dok nisam počeo da odlazim recimo na druga mesta na ove open metove, ti misliš napred ovo si, a u stvari si se naviko na ortake s kojima radiš talno. I nekako te to i smiri i donese ti još jednu moć koju ranije nisam imao toliko jako izraženo, a to je sposobnost donošenja odluke. E, doneću odluku i šta god da su posledice te odluke, spreman sam na njih. Čak i da upadaš u gidat ili... Pa znaš... To je to, da pogrešio sam. Pogrešio sam, ali je moje. Trening istruži tome, nije trening tuča, nije trening borba, to ti je jedna laboratorija. I najvažnija stvar, možda, od pored svega toga, jedna od najvažnijih stvari je to prijateljstvo koje se kreira u borlačnom klubu. Znaš, šta god da si na polju, kad uđeš unutra, znaš, pozdraviš te tam i svi smo isti, vrat. Svi smo isti i ono, i postoje pravila koje moraju da se poštuju. Znači, postoje protokoli koji moraju da se poštuju. Niko nije iznad. I postoje, niko nije iznad, niko nije ispod. Znači, i, to je discipl- i ta disciplina se nekako preslikava kasnije u životu. Ja sam poslije imao situacije koje nisam imao nikad ranije. Znači, ono, stanem i auto na sred ulice, tamo negde ja zove Milutina koji ostavlja šta radi. Milutin. I dolazi, da mi, pa dobro, opet Milutin. Znači, I dolazi odmah i u roku 10 minuta je tu da mi pomogne. Ja naš, ja takve drugare nisam imao pre. Sve mu oprostio što ga tuko. Ili ima još neki tako utisak koji koj, ono, koj, koj ti ostoji jak tako. Ve, vezano za ovo iskustvo sad borilačko. Mm. Dešavanje neko ili... Šta, u... u pa, ovo, 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 znaš šta? Ovo, 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 ne, 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 nemam ja te situacije. Nemam ja, nemam ja, nemam ja, nemam ja te situacije, ali ovo, ali je zanimljivo, recimo, kada se okupimo, to smo jedno vreme redovno radili, na primjer, bar im jedan trening nedeljno, dođe ova MMA i FS ekipa i onda radimo grappling sa udaranjem. Kako je razlika kad radiš sa grapplerom i sa MMA borcom? Pa, znaš šta, postoje razlike, znaš, postoje neke razlike, mislim sad, moja su iskustva stvarno mala, ali pa na osnovu to malo iskustava govorim. Veliki broj udarača su ono prevashodno udarači i vole što su udarači i to im je ono comfort zona i ponosi su da su udarači i onda grappling rade koliko moraju veliki broj njih da bi preživeli nije im omiljeni ali imaju to i onda imaju taj killer instinct imaju tih 5, 6, 7, ne znam 10 stvari koje rade jako dobro uleću na ono stres odmah na 100% Znači, ako uspješ da odbrniš to, posle su malo višu problemu, znaš. Viš kako je dobro definisao sve. E, ali da. znaš zašto? Mnogo puta si nagrabusio, pa si išao kući i razmišljao. Prizvači. Energija, zvijače energija, znaš. Ovo je fesa, ovo je ide krvoločnije. Znaš, ali to ovo... treba za MMA. Jiu-jitsu ti možda budeš... Znaš, ovo, znaš, ovo, 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 ovo na jiu-jitsu grepa, znaš, mi se pozdravimo, mi smo, znaš. To kad slimpom radimo. Pa kada radimo recimo 20 minuta pa počinjemo lagano. Ali ima i dve razlike u grapplingu u džiuđici. Imaš takmičara i rekreativca. Za mene su svi rekreativci koji lagano rade, koji dolaze tu zbog druženja, tehnike, pojasa i dobijanja. A imaš onda takmičara koji ima taj krvoločni instikt i za džiuđicu, jer sam naleteo ja na crnog pojasa ovakvog i na takmičara. Totalna razlika. Da, jasno mi je sve to. Totalna razlika. Sve mi je to jasno, ali, znaš, nemoguće je da ti uzmeš jednog MMA borca koji je kompletniji kao borac i da uzme i da napravi jednom vrhunskom grepleru problem u greplingu. Znaš, to ne može baš da bude prirodno. Jel me razumeš? Jer nisu proporcionalno trošili vreme na razvoj svojih distanci borenja. Razumeš? 
Ali pazi, ono kako barem ja vidim je da je kod tebe primarno jeste taj tehnički aspekt, ali primarni od njega je mentalni. Strategija, taktika... Ti ga slomiš psihički. Tako je. Taj isti metod možeš da primeniš i na druge, konkretno grappling. Tako je. Ti možeš grapplera psihički da pobediš na pritisak, da ga slomiš. Tako je. Na nameru. A i ovom životnom pravcu koji ti gajiš, vidim da je primarna psiha. Tako je. Pre konflikta ti ga slomiš psihički. Na prvo mesto je psihički. Kako si razvio taj model? Pa kroz sve ono što smo pričali do sada. I šta bi mogo sad da nas posavetuješ? Ništa, da psika treba da ti... Ne, ne, pa mislim, imam sva što da kažem. Nego mogu da kažem to. Psika ti je na prvom mestu, na lesnici prioriteta kada postavljaš stvari od važnosti. Na prvom mestu treba da ti bude psika. Zašto? Pa zato što ti psika treba za život. Ti praviš svoju mentalnu protezu. Znači, nadograđuješ svoje biće koje ti je prirodom dato, ili tako? E, imaš veštačke neke tvorevine koje su efikasnije od prirodnih. Praviš veštačko oružje, pucaš, ili tako? Kalašnjikovi, pa mislim, efikasnije od ovoga je. Znači, to je veštačka priča. Tako i ti praviš veštačku priču i sa svojim psihom. E, to je ono što mogu da ti kažem u prvom trenutku. A sada moram ponovo u WC. Da možemo da skinemo. Ovo, secite, posle. Da, da, sigurno. Sigurno ćemo i seći to. Znaš šta je fora? Znaš ako se promeni energija kada dođu IFS-ovci na tatan? Da. Znaš ako se promeni? I ti znaš i onda meni imam onaj blagi, anksiozni osjećaj u stomaku jer sad znam kad kreće runda da će on od prve sekunde ide... Više je takmičarski. Da, više je takmičarski. Znači ide glavom kroz zid. I ja sad znam da će meni prvi minut da bude dok ja to smirim. Ako uspem, znaš. Ako uspem dok ja to smirim. Kada prođe minut onda sam okej. Znaš, onda sam okej i imaju tu onu juneću upornost čoveče. Znaš, kad uzme, uhvati nešto, pa ide i hoće prođe kroz to. Doći ću je fezu. To je borenje. Da, to je borenje. I radi to jedno, te isto, te jedno, te isto, dok ne prođe, znaš. I recimo, ja i dalje imam problem da, znaš, vrlo često kad je neko jak, kad je neko spreman, da odbrniš to, znaš. Teško da obuzdaš. Teško da obuzdaš, nemo, posto kad su mlađi, kad su ono, znaš, iako je malo, ne možeš ti da... Znači, kada ti vidiš, još pritom imaju taj, kako on kaže, pogledate, pa ti dušu kroz oči izvuče, znaš? Samo što ovi ne gledaju oči, nego onako, ko šunku te posmatra. Kroz tebe, ne gleda, ti si nešto šta on samo meri gabarite, šta da radi, znaš? I radi ono što zna. Ali to su situacije koje sam se, ja inače, kada sam se kao klinac usretao s njima u životu, najviše plašio. To su te situacije kad dođe neko takav i to je... To je ono što ne želiš da ti se desi nikad u životu. Si okreto leđa takvim situacijom. Ja sam bežao tih takvih situacijom. Sve sam radio samo da se ne nađem u takvoj situaciji. A ovdje to mora da radiš ne samo svaki dan, nego više puta. Ti se sad susrećeš konstantno sa svojim strahom. Konstantno, konstantno. Znači, meni je skoro svaki sparing suočavanja sa strahom. Kako bi to pozicionirao na lestvici nekih životnih uspeha koje si napravio do sada? To mi je ogromna terapija. Znači, ja sam... Sad sam bio na nekom dužem putu u inostranstvu. Pa reci gde, ajde. Da, u Vijetnamu sam bio. I bio u brazilskom klubu. I ja sam otišao u Hanoi. Prva stvar koju sam uradio tamo, našao sam nekoliko... Ne postoje praviđice. Da, ti mi imao otišao tamo, učlanio se, rekao... Sekta! Rekao, znaš, ono, evo, sad sam se naježio. Znaš, ne mogu, znači, odmah prvo sam našao, pošto nisam neku opremu uspeo da... Nisam poneo zaboravio. Prvo tražio odmah gde može da se kupi. Znaš, kao da imaju raš gardovi, da imaju šorcevi, znaš, da ima i kao kupu. I onda nisam uspio, neka bila ima jedna u Hanoju radnja koja prodaje i nikad nije radila. I onda sam kupovao ono, znaš, recimo 300 dinara, 100 dinara šorce, pocepaju se, kupim drugi i svaki put jedno trening kupujem novi šorc. Svaki dan 300 dinara, tri šorca. Svaki dan 300 dinara za šorca, znaš. I ne može, znaš, prosto drugačije se osjeća, znaš, nedostaje ti, nešto nije u redu kad ne vežbaš, nešto nije u redu kad te ništa ne boli. To je to navuk. Imam jedan predlog za tebe. Reci. Aleksandar Rajačić, po meni naš najbolji džiđicu borac, možda nije borac, je jedna budala, ali dečko koji najviše zna u tome. Ja, kad sam bio na svom vrhuncu, ono, kad sam otišao u Čuvenu Ameriku, da se borim, radio sam prvi put s njim, Ja ne znaš, ja ne mali. Čekaj, to je ni čelavi tip, ili tako? Nije, nije. Nije, ali odvracan, isto kao da je čelav. Ne hodio vredi. Svi smo čelavi, vrati, samo ti imaš kosti. Ja počnem s njim da radim to s nogu, taj grappling, parter. I čovek me završi za minut deset puta, a ja najveći. 
Da, da. Gledam ga kako bi ga šutno nogom u glavu, jel moguće ovaj, a on ima 70 kila. Ja imam u to vreme 95 kila i ono ne možeš, kidam ruke ovako. Deset puta me završi za minut. Volio bi s njim da probaš da vidiš, da osjetiš čovek od 70 kila kad legne na tebe. Sad ima draga da 85 kila ima dopljena na srce goj. Ne, ali radio sam ja sad ono crnim pojesevima. Ne, vidi, ima crnih pojev, vidi, je ceo te pojeve se piše da izvineš. Da izvineš na izrazu što sam sad rekao. Sad ću ih izvrđeš, sad će... Ma ne, koji je vređe, bebi se njihove pojeseve. To pojeseve... Ja postavljam pojeseve. Prva, brat. Tu je greška. A reci mi čo se, evo sad dotakli smo te pojasene. Tu je greška. Koliko ti živu taj pojas ima džujđici? Pa, koji pojas? Ajde da krenemo od tog najtiše. Crnog. Vidi. Pa trebalo bi da ima ozbiljnu težinu. Vidi, ima težinu. Ima težinu. Ne, ne, pojasko pojas ima težinu. Da. Ali vidi, ljudi pogrešno... Pogrešno postavljaju priču. Znaš, taj pojas... Tebi pokazuje na kom si nivou. Kada imam više tu učenika, ja moram da vidim po pojasima ko je na kom nivou. Druga stvar je jako bitna. Ono što malo pre Gagi kaže, tih pojaseva crnih ima ovakve, a pišam se ovo ono. Ti kad vežeš crni pojas, ti, bato, moraš da pogineš za to. Znaš, ljudi olako vezuju pojasevi. Ovaj dobije pojas, ovaj staje pojas. Ne, nisam ja, niko nije nepobediv, nedodirljiv. Poenta priče je da svako može da izgubi borbu, ali zavisi kako gubiš. Ako si izgubio ko muškarac, jer brate, ona je preko puta borac isto bolje, ništa brate, svaka čast, poginuo si muški. Ako si pička, izgubio si ko pička. Ali kako to iskustvo može toko puno da znači kad izgubiš, ali izgubiš ko muškarac? I da se povučeš i na ulici da ne zna da si se povukao. Znaš, da ti izađeš kao šmeker, u stvari si se povukao jer si stavio na vagu posledice. Znaš, da li to ima smisla ili nema smisla zbog jedi govna eventi mater puši kurac, treba da uđeš u ozbiljne sukobe. Znaš, Pa vidiš šta kako, ali on priđe i poštoje te. On ti pruži ruku isto. Znaš, e, za te pojaseve što pričam, imaš pojas koji je pojas, brate. A imaš pojas koji ne zavređuje to znanje. Sve više imamo takvih pojasa, zato sam im postavio pitanje. Ne samo kod nas, ne samo u svetu, generalno, taj crni pojas. Da, zato i pitam baš biznis. Da, biznis je u pitanju i tako dalje, vidi. Možda mi daš crni pojas? Pa ne mogu, nemam. Oboj si koliko lovi. Onda nisi taj divo ako nemaš pojas, to tako ide. Nisi crni pojas. Ne, zato i pričamo malo i da... Mi na greplingu našem, mi je fesom greplingu koji je dosta prljav i sve sme osim udaranja, štipanja, grebanja i ostalo. Znači... Ne smo za jaja. Pa ima i toga. Ima, ali posle. Ja sam svašta doživeo. Da, pa da. A, ne. Boga mi, svega je bilo. Zamiri se lo mi je nešto. Ovaj naš restoran, stigla je neka klopa, sigurno, nešto miriše. Vi sedite, ja idem da mogu da nas poslušamo da jedemo. Mogu pričamo malo čalabracamo nešto, ja sam baš gladan. Šesto pola restoran. Znaš šta mi je jedan slučaj? Kako nismo sad ćeš da pokažeš, brate? Kad smo držali klub, a evo sad smo ponovo počeli, desilo mi se par puta slučaj jedan koji mi je ostavio toliko puno pozitivnog nekog razmišljanja. Pojavljuje se ljudi ovako kao Galeb, znaš, baby face, ne ostavlja bukvalno nisačim utisak da može da bude opasan. I on čak i nije opasan. Ali šta se dešava? Krene da se bori, krene radi neki sparing i sad neko ko je ovo, imaš ove sileđe klasične, znaš, vidi kao neće se preda onda da gas mali krene da odgovara onda odeš više gas mali proradi dead game od običnog čoveka probuju u sebi dead game koji nije ni znao da nema i koliko ljudi tako nikad nije ušlo u borenje, koji ne liči i ono na borca a ima dead game čoveče Pa, mogu da ti kažem moje mišljenje. Vidi ovako, taj stres fighting i to što čovek 
hoće da napravi od sebe, malo pre sam pominjao tu mentalnu i fizičku protezu, znaš. Borenje nije fitness, nije trčanje, vožnja bicikla, umoriš se malo, uspoješ, dižeš tegove ili udaraš u džak, ba, ba, ba. Umorio sam se, sad slabije udaram. Radim sa tobom, ti mi diktiraš tempo i kada me stisneš, svaki put kad ti lupim ovako, ja sam ti priznao da si me ubio. Da li razumeš? Moje biće se buni protiv toga. Pojavljuju se oni iskonski instikti za opstankom. I zato ljudi daju mnogo više u borenju, u tuči, nego što bi dali na vožnji bicikla, na trčanju, na dizanju tegova i ostalo. To je direktna konfrontacija dve osobe, jer od kad smo počeli na ovoj planeti samo ratovi. Razumeš? Znači, kad recimo, pošto na fakultetu bezbednosti preko inovacijonog centra radimo neku specialističku obuku borenja pod stresom za te studente. I onda kad toj deci dođeš i kažeš, oni su došli tu, upisali su fakultet, zamišljaju da će sutra ući u neke institucije koje je ovo ono. Ja ti kažem, čoveče bre, moraš da vidiš šta je život i šta je istina. Sutra će da ti stave pušku na rame i da kažu ti si to i to, imaš taj i taj zadatak. Ti će kao, pa da, ali ja nisam mislio da je to tako, ali menjaju se odnosi. Kroz razvoj, kroz život, kroz bavljenje ovime, ti sebi pronalaziš bukvalno smisa. I sutra kao muško biće ili žensko, još su, malo pre smo pričali, još su agresivnije žene, još su ozbiljnije, disciplinovanije, bre, odgovornije su. Vidim je da ovaj lik muškarac pravi. Uopšte nije agresivan. Da. Ti kroz to razvijaš jednu osobu da uđe u sve ovo o čemu mi pričamo. A kad su u pitanju... Uđe se da zanima, ovo nam je specialitet, brate. Kad su u pitanju Ti normalni dečaci, jedan moj prijatelj iskusan kaže, nema opasnih i bezopasnih. Svi su opasni. Onaj čoravi kompjuteraš, mislim ne pričam to pogrebno, nego sa aspekta jednog kriminalca, sileđije, to je za njega švrčko. Znate, kad mu diraš sestru, uzno pištolji ubije ga ko ništa. Nema bezopasnih, svi su opasni. I ti ne znaš ispod mire ono 300 vire, ono šta čuči iza grma. Iza kamena, šta čuči? Taj momak je došao i kad mu se probudi taj gen za opstankom, bude pokvaren zao. A s druge strane, ovi lakši dečaci, lakši momci, ja sam takav bio, sad sam se natovio, mislim, zbog ono godina i bio ritam ti se usporio. Oni su još podliji. Jer on zna da ne može da udari, da ne okutira čoveka, da čovek padne. Nego mora da bude lukav, bre, pokvaren. I to je borenje. Borenje je da budeš loš, pokvaren, zao. Ja kažem svojim učenicima, ne možete da budete efikasni, dovoljno efikasni, ako niste zli. Ako nemate želju da ubijete čoveka. Je li to razlike ne sta žustavljeno? Ne, ne, sad ću, nisam samo završio. To što ti imaš, to možeš da upotrebiš. Ali... Nećeš. Znači, svesno si biće, zato razvijaš svoju svest. A kad hoćeš da upotrebiš? Kad hoćeš, možeš. A znaš ono, bolje da imam pa da mi ne zatreba, nego kad mi zatreba da nemam. Jer ja pričam, znaš ono, ljudima, od sedam sukoba koje sam imao gde čovjek preko puta mene ima flašu ili nož, ja sam pet puta bio izboden. Razumeš? Ali sam izašao kao pobednik. Pobedim ga, porazim ga skroz. Da nisam razmišljao tako, znaš ono, izbode te ono krvav, sad budeš, te panika kreće ono, strahovi, stres, ne znaš šta ćeš, da li će da te, imam isto drugare koje ubodem bre nožem, ovoliko, ovoliki nož mu prošao, da ga je probio s leđa, napred izašao bi mu nož, on ga sa boka ubo ovako, gore mu se nož, znaš, kaže brate, ništa nisam osetio, samo su mi počele noge da klecaju i da gubim snagu. Znaš, kad si oštećen, Ti ako razmišljaš tako, kao super, ja sam vitez, vitez, kao ti si vitez pa ti ubodem ispod stola mačem. Šmekeru, ti si ona. Borenje nije uopšte plemenita niti lepa stvar. Šta ima lepo u borenju? 
da mu, da ga nokutiraš, slomiš vilicu, nos, da ga baciš na glavu, ga okrneš, baciš na glavu, da mu polomiš ruku, nogu, kič mu vrat, da ga udaviš, tako? Sa reverima, bez revera, na prazno i tako. Šta je tu lepo? Sad pričamo o pravcu koji vi radite, to je, kako bi to nazvao, životno borenje. Tako je. Ta filozofija nije u sportskom, ali u toj životnoj grani definitivno i tu si doktor, je li? U sports koji je više, sad gledam iz svoje neke pozicije, više ono, nevažno da li igraš futbal, basket, boks ili MMA ili grepli. To je jedini cilj, želim da pobedim, neću da izgubim, želim da pobedim. Ali sad u životu nije tako. Znaš, nećeš ti u životu kao da pobediš, brate, joj će pobediš ovo što ti kaže izbošće te jevo te. Tako je, ali gledaj, ti kad imaš situaciju, recimo... Ja sam dva puta na ulici imao priliku da čoveku polomim ruku. Ali da mu ozbiljno polomim ruku. Ja nisam imao srca ni jednom. Oba puta sam ga prebio, ali sportskih pet lomova imam. Sportski. Znači u duelima nekim i ostalo. Znaš, ne mogu ja zato što je on lud da uzem pa da ga baš osakatim. Što ne znači, kada bi mi situacija to nalagala, da to ne bi uradio. Da li razumete? Znaš, svestan si čovek, bit će si svestan, uhotiš ruku, gledaš ga bre, razumeš? E, ti si u stanju da odlučiš šta ćeš da uradiš i zato ti veština treba. Inače bi u suprotom uzeo čekić i udario bi ga u glavu, napravio bi mu rupu, on bi pao dole i ja bi išao u zator kao budala. Tako? E, ono što kažem... Veština... Tako je. Ono što kažem ljudima, tvoj, ti moraš da obučiš sebe, da svoje biće izgradiš tako, da kad se nađeš u rovu sa neprijateljem, da on ostane da leži, a ti da ideš kući. Ako ste na ulici, pa se našali malo, on ostane da leži ti u zatvor. Znaš, tvoja ideja da ti odeš kući, centar za obuku telohranitelja imamo i ostalo, Pa, znaš, nije telohranitelj, bre, sileđija je, evo. Znaš, telohranitelj treba da sačuva štićeno lice, da sa što manje, da minimalizuje posledice. A za to ti treba veština. Sve ti se ranije kakvi su bili telohranitelji. Što veći, što onako... Mrge. Da, da, onako da se vidi, bre, iz aviona. Da ima što manje vokabular. Tako je, tako je. A danas on treba da bude kao galeb i da bude vrhunski... Znaš, na vama se vidi da... Ne, 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 to zanemari. Na vama se vidi da ste borci. Vidi se da imate iskustvo. Vidi ove uši, ove nosi. Pa to ti kažem. Gdje su tvoje uži, brez? Ali ima kvalitet. Ali ti nisi loš. Pokazuje na tebi. Da. Razumeš, vidi se da nešto nije u redu. Mnogo toga nije. Mnogo toga nije. E, znaš šta, jel boli ta kalcifikacija? Jel prestane da boli vremenom? Ko je ovo? Da. Pa možda ne boli, ne osjećaš više nikad. Ne osjećaš više ništa. Zavisi, mada ja mislim da je zavisi. Ja sam imao malo nešto, ali u početku kad ti se stvar malo boli, baš boli. Ne, bolelo u početku, strašno nisam mogo da pipam. Sad ćemo da ti završimo da dobiješ. Ne, uvežiš. Daj cigle, daj cigle. Galeb, o nekim ranijim podcastima čuo sam da je dobar utisak na tebi ostavila knjiga... Kako beše film? Podsjeti nas. Mi smo gledali film, mi smo čitali knjigu. Poslednji sam u redu. Ne, ne, ne. Kako beše ovi što se bi u ono, bre? Fight Club. Fight Club, bravo. Fight Club. Šta ti je tu... Znaš šta je fora na tragu onoga što je Ćosa govorio malo pre, naravno, ni izbliza tako brutalno. Znaš, u borbi dobra i zla, da bi dobro pobedilo, mora da bude spremno da ide tamo gde zlo ide. A da bude i zlo, mora je dobro. U suprotnom, neće pobediti. I to je razlika, na primjer, između dobrog i glupog čovjeka. Znaš, kako često kažu da su dobar i glup rođena braća, znaš. A zapravo nije. Znaš, glup čovjek koji je dobar, dobrota je njegova nužnost, jer ne ume da se ponaša drugačije. A dobar čovjek koji nije glup je zapravo čovjek koji je upoznao ono monstruma u sebi i done odluku da se ne ponaša tako. Znaš, znači, dobrota je... Nešto kao Venom. Pa da, ne, dobrota je odluka koju donosiš, znaš, ali ti moraš da budeš, ti moraš da upoznaš mračnu stranu sebe. Znaš, moraš da upoznaš zašto si sve sposoban. A neophodno je. 
i da se i da i da naučiš sa time da živiš i da to kontrolišeš i kada dođe do situacije kada možeš da iskoristiš to da budeš ali ne mislim nužno samo u borenju nego da budeš oportunista naš da budeš da budeš koristoljubiv da ne ne da se ponašaš tako da tebi bude dobro nego da nekome bude loše znači e kad dođeš u te situacije da umeš da ih prepoznaš i da ne doneseš tu odluku vidim da su ucilje na mene zato što je meni dobro što je tanje ispremena vama je loše što ništa i da vam dobro što je ruke a, ovaj, a svi smo negdje u životu nekada, znaš, ovaj, bili glupi. <laughs> pa to, to, to je pitanje, ovaj, non no, 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 no se dola, znaš, donose odluke. I onda odluke o, ovakve pripa. stvari, znaš, meni, meni su ovakve stvari, sad opet, koji ima kapacitet i razumevanje da ih prenese u svakodnevni život. Znaš, nije sad i da će baš svako ko dođe na borinu naučiti nešto. Znaš, Kad si ispoznao svoju lošu stranu? Pa onda kada sam počeo da izlazim iz nje. Znaš, zato što kada živiš u skučenom prostoru... Jel to ima prostoru, veze sa sportom ili na nekoj drugoj strani? Pa sa svime, znaš, to je multifaktorijalno kod mene, znaš, to je ono, mm-hmm. terapija, preko sporta, Sve znaš, zanje. životnih nekih okolnosti koje te dovedu s nekako, više stvari se desi istovremeno, što bi Ameri rekli, perfect storm, znaš, i onda ti imaš trenutak kada si na ono, na, 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 na toj prelomnoj tački, kada si na raskrsnici i sada... Kad si prvi put prepoznao? Da si od, donao ti odluku? A, da... Pa, znaš šta? To je bila baš raskrsnica. Da, baš raskrsnica, znaš. To je meni nek... Sad šta znam, možda sedam, osam godina, tako nešto unazad, znaš, da sam ja da ono aktivno radim na tome da, ono, da, da budem, kako kažem, svakog dana sve bolje. <laughs> Ove, i znaš i kad dobiješ porodicu, isto tako, to je, znaš, veli, velika stvar, nisi ti više život ne počinje završao sa tobom, znaš, nisi centar univerzuma, neko drugi je. Tačno je, shvatiš da si ti nebitan u stvari. Da, da... nebitan, znaš, i da sve što je bilo tvoje, s tobom mora nisi da stane. Nisi nebitan, ne, moraš da paziš na sebe, da. jer moraš da sačuvaš sve Viš, to što imaš. Da, da, da. Tako. tako da, i onda, uh, i ti, znaš, počinješ, postaješ, znaš, u određenim godinama, ja sam sad skoro napunio 40, Ove, znaš, ono što svi znamo da je život prolazan postane nekako bolno tačno. Znaš, počneš da provališ i... Sve čas, bliže. Znaš, više ne brojim, sad odbrojavam. Ti stari od mene. Znaš, zajedno 40 godina. Ujebot. Znaš, znači, znaš, više ne brojim, Dele, sad barem odbrojavaš. Barem 10 stari od njih. I, ove, i što kažu uzu 41, znaš. I, ove, Na pragu 42. Da, i, i nekako... Pa ajde. A si zadovoljan, ne si zadovoljan sad kad bi sad kad bi pogled si zadovoljan s ovim što si do sad napravio. Pa ne znam, ja nisam nikad zadovoljan, znaš, ali ja se samo fokusiram na ono što je ispred mene trenutno i da u tome budem što iz, da donesem što ispravniju odluku. I recimo borenje tu jako važno i rituali su generalno jako važni jer ti kad nađeš u životnu situaciju da znaš dešava ti se da si iz nekog razloga izmešten psihički, emocionalno, ovako ili onako, i da ne umeš da procenjuješ. Znaš, koliko često nam se deša u životu da i najjednostavnije odluke sad postanu, nije, nisam baš siguran šta je ispravna odluka kako da je donesem. Znaš, nije, nisam siguran šta da radim, šta, kako da se nosim sa nečime. I kada se nađeš tom nepoznatom, uvijek ti treba sidrište gdje možda se zustaviš. I ono, ako ja sad nisam sposoban da donesem odluku, šta je to što mogu da uradim, razumeš da me vrati na kolosek. I onda se vrataš tim ritualima koji te održavaju. Znaš, kao i onda je, ja nisam dobar danas, ali ako odem na trening, uradim trening, ako sam jeo kako treba, ako sam, spav, ako sam odradio ritualno mehaničke stvari te kroz dan, one su spasile dan. Znaš, ko, ako, su ako, ja, ako ja ne mogu držim volan, ako sam suvozač, mora da bude neko ili nešto što će da drži volan umjesto mene. I rituali su ti koji meni pomažu. Disciplina mi je tako pomaže da ono, kada nisam, kad nisam ok, ovo će da mi pomogne da, ono, na, na, naš, ako ništa, bar ne napravim nešto loše. A koje su to dobre odluke koje si napravio? Jedna od njih je definitivno podcast koji je zvanično najbolji mm. u regionu. Da, mislim, najbolji je, ovaj, ono, znaš, te, znaš ono, nije, baš, nije baš fair šta, je, šta znači najbolje. Nisam, ali da, ali smo da, kao nakon. Kriterijum da, je što? kriterijum, ali de, ono što sad je mogu... Ali ti... sad hoću, dobro, nema veze. Da... A, ako mi dozvoliš. Dajte, reci. Ako mi dozvoliš. Ja, ja bih ti sad ono, re, rekao svoje neko iskustvo gledanjem podcasta. Ovaj, u početku kad je to ono prvi talas neki, jer sam to gledao bio je Balkan Info, ne znam. Ja sam to gledao, bi, bilo jako interesantno dolaze neki ljudi koji su u drugom planu, koji nisu imali, uh, koji nisu imali ta, tu mogućnost da kažu ono što imaju, a imaju šta da kažu. I to je u početku bilo meni fascinantno. Slušaj ono, čuješ nekog, kažem, koji nisi imao prilike da čuješ i kaže nešto pametno. Znaš. 
I onda je drugi talas krenuo, svi su krenuli da rade podcaste, gomilo materijale. Ja sam gledao ovako, prođe jedno sat, dva i ne čujem ništa jebate. Sedim, izgubio sam dva sata života, ništa pametno nisam čuo. I onda se dešavaš, događaš ti jedi ga. Sa emisijom kvantna fizika. I pričaš o kvantnoj fizici. Da, pričaš o kvantnoj fizici. Normalno se spremi dobro. A ne, ne, naravno, nismo ni mislije da sam ovak kao mi, brat. Priča o kvantnoj fizici. Na najprostiji način. Jasno običnom gledalcu. Najinteresantnija stvar. Toliko zanimljivih informacija o kvantnoj fizici. E sad, kvantnoj fizici. Da, znaš šta, nije, ali s druge strane, ako pospetaš grappling... Pa onda odeš u judo, pa onda odeš u film, pa onda odeš u... Znači, širina je nevjerovatna. Zato mi se sviđa grappling, znaš, zato što bi grappling je najpribližniji šahu. Znači, stvarno, ja celog života igram šah. Da, human... Human chess, znaš, ja celog života igram šah. Celog života igram šah, od majka me naučila da igram šah, sa tri godine sam učio posljednje figure. Sad kad sam krenuo u osnovnu školu, paralelno sam krenuo u šahovsku školu, šahovski klub Beograd na starom difu, na četvrtom spratu, išao sam tamo, prva šahovska kategorija, završio školu, takmičio se, znam. Igram šah, igram celo života. I jedina stvar u sportu koja je se približila šahu, onome što šah ima kao u svojoj esenci, je grappling. Jedina. Znaš, toliko stvari ima. Znači, Toliki arsenal, znači toliko i pritom svaki dan se izmišljaju nove tehnike. Znači to je pokušavanje da pronađeš rešenje na određenu stvar i ti drillovi, to je meni fascinantno. Pa onda kombinacije, povezivanje stvari u svemu tome. Najveći broj intelektualaca je u džudžicu. Ako priđu borilačno sportu. Pa varanje, laganje, znaš, pa to kao, razumeš? Znaš kao idem na Kimuru, ali ću te prevrnem. Da li je moguće da pivom pojede kralja? A, da li se... To ne može se desi, ali može da ga matira, da. Može da ga matira, to da. Može da ga matira. A kako uspevaš da uđeš u toliki broj raznorazni tema i da uđeš u dubinu? Pa sad, dubina je možda malo upitna tu, zato što ti kad radiš intervju ti se pripremiš za taj konkretni intervju. Ti pokušavaš i jako često uđeš u dubinu. Jako često. Ovej, ali... Spektar interesovanja, to valjda dolazi s godinama. Ja nekako sam se uvijek sve vreme, dok nismo napravili uspjeh sa podcastom, ja sam stalno bio u fazonu čoveče, nisam napravio nikakav uspjeh, nisam uzao nikakve pare, nisam ništa napravio u životu. 20 godina radim ovo, ono, živim od plate do plate. Nije ni od plate do plate, nego od plate do četiri dana do sljedeće plate, znaš. A onda kada se desio uspjeh ovoga, ti skapiraš da zapravo ti si skupljao neke vrsto kapitala, znaš, ali si skupljao socijalni kapital, znaš, zato što pričajući priče, snimajući priče, pišući o ljudima, ovome, onome, ti si zapravo sa svakom tom pričom ušao u neči drugi život, u neku drugu priču i onda upoznavao različite ljudi iz različitih sfera kulture. I odjednom se samo nađeš u poziciji kao, e, pa znam pomalo ovome, znaš, ne znam ništa najbolje, nisam stručak ni u čemu, ali kao znam pomalo ovome, znam pomalo ovome, znam pomalo ovome, pa kao mogu da vodim razgovore na dovoljno dobrom nivou sa različitim ljudima. Ali ni u jednoj od tih oblasti ja nisam zapravo najbolji. Znaš, i onda sam shvatio da sam ja celog života u stvari putnik. Znaš, kako kaže moj kum, kako sam prestao turist, prestao da budem turista i postao putnik. Znaš, pričajući priču o ljudima i upoznavajući se s onime što njih fascinira i šta je ono čemu se oni vraćaju, sam ja na neki način zapravo sve vremena imao potrebu da pripadam sam. Ja ja nikada nisam ni pripadao. Znaš, ja sam uvijek imao taj problem pripadnosti, to je problem identiteta. Znaš, ko sam ja, kome pripadam, šta je moje. I onda u pokušaju da pronađem to gde pripadam, uvijek me je zanimalo to čemu neki drugi ljudi pripadaju. Kao što, a vi ste borci, daj da vidim šta je to u borenju, znaš, da se toliko ložite. Znaš, baš me zanima, znaš, imam iskreno radoznalost da vidim šta je to, možda je to to. A, otkrijem šta je, ali kao strava je, respekt, ali kao nije to to, pa onda upoznaš, ne znam, naučnik je, kao da vidim šta je to čemu se vi vraćate stalno. Pa onda skapiraš, wow, koliko je oficinantno, ali nije ni to to. Pa onda upoznaš, ne znam, slikare, nije bitno. Pa onda vidiš umetnost i, a, wow, to je, kao nemam talenta, volao bih da imam, ali kao nije ni to, znaš. Pa onda ideš dalje i onda sve vreme žališ, kao kako ja nigde da se pronađem, a onda u stvari skapiraš šta je moje, moja pripadnost je zapravo putovanje. Tome ja pripadam. Ja pripadam stalnom, ono, 
stanju kretanja. Znaš, moja pripadnost je da putujem kroz te priče i da se upoznajem sa njima. I onda kada nađeš medijum, da budeš medijum kroz koji se te priče prenose dalje, znaš, to je to. To ovo me se osjećam najkonfornije, ovo me se osjećam dobro. Prenosilo. Moja pripadnost je pričanje priča. Ali opet, znaš, kada nemaš stalno mesto na taj način, onda su ti opet vraćan se potrebni ti rituali koji te baš darete, znaš, ono, kao li belo. Znači, oni mi govore da sam okej. Ja tačno znam kako izgledaju moji sparizni kad ja emotivno nisam okej. I, znaš, ako sam sumnjao da nisam okej, ovo mi je potvrdilo da nisam okej. Znaš, vidim, znaš, ti ako u sparingu nisi prisutan, znaš kako se stvari završavaju. Znači, moraš da si, ne možeš da razmišljaš o mailovima na koji nisi odgovorio kad te neko davi. Znaš, nema, znaš, nema toga, ono. Znaš, šta misli, znaš, da li smo se, ono, žena i ja posvađali danas oko neke gluposti, znaš, ili da li sam spakovao čerki za vrtić, šta je trebalo da odnesem, ja, nisam po ono kesu sa sedišta, ostala na sedištu kada sam je vodio vrtić, znaš, ne možeš da razmišljaš o takvim stvarima, ovaj, ono, znaš, dok neko pokušava, znaš, ti slomi ruku, znaš, da neko ti uhvati heel hook, ono, znaš, ne razmišljaš o tome. Ti iskonski instinkti koji se bude u tim trenucima. Ima još jedan detalj u vašoj epizodi. Ti si super definiso, nešto o čemu ja nisam razmišljala kad si izgovorio, ono, totalno mi baš ostavilo utjesak. Razlik, kad gledaš čoveka u oči, čoveka u grudi. Taj kontakt. Pa vidi, ja kad sam recimo gledao Fedora Emilijanenka. Odličan prijem. Samo sam prepoznao prvo, kažem, vidi ga pijani deda mraz. Tako stane nekako onaj pogled, ono, ko da je se slučajno zadesio tu. E, a onda drugaru jednom kažem, Igoru, ti ga znaš, kažem, pogledaj kako se kreće, pogledaj gde gleda. On radi sve što treba, razumeš, i mora da bude bolje. I gledao sam, recimo, kako se spremio za med sa Filipovićem, Mirkom. Kako je čekao onaj njegov ubitačni levi hook kick. Kako ga je navukao na destrukciju. Ovo je do kraja meča još jednom podigao nogu sam. Razvalio mu je nogu. A pošto znam baš za tu taktiku, pošto čovek kad ide u napred može da baca kick. On ga je tero non-stop da ide u nazad. Ne može u povlačenju da baca kick. Non-stop ga je tero, tero. Bežo mu je sad od te strane. Ne može da baca kick kad ide nazad. Da, da, da. I on ga je samo išao u njega. Ali, mislim, kakav je Mirko u stvari, kakav je ubica bio, posle meča smo mogli, pored sve te taktike i dobijenog meča, i Fedor je onako bio dosta ispovređen. Jeste, to je vrhunski borac. Da, vrhunski borac. Da, da, ne pričamo u... Da ne umanjujemo Mirka, to se tako je, ništa ne umanjuje, ali pričamo o strategiji i taktici, znaš, ti imaš recimo onako kako mi ređemo te prioritete na toj našoj lestvici, malo pre smo krenuli psiha, čoče bre, ti moraš da balansiraš levu i desnu hemisferu mozga, da popraviš lošiju stranu, ukoliko ti je leva strana lošija, da je izbalansiraš, neće to nikad biti ovako, ali neće biti ovako, bit će tu negde. Znaš, ti moraš kad te on šutne u nogu da staneš u drugi stav. Taktički, ako je bokser pa radi recimo desni stav, on je odmah kontraš. Kod nas nema kontraša. Znači, vežbaš podjednako i jednu i drugu stranu. Pa kad mi stane u desni stav bokser da se bije, ja mu stanem isto u desni, ali ih redko sreće. Pa taktički pravim mu problem oko montiranja svega i tako dalje. Pa onda kad vidim da me da me nišani ono, ko u avion, ono, pi, 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 provalio je, šta radim, jer uđem u njegovu priču, kad me namesti da me, samo mu uđem na Wing Chun, na trepping, tu, pa odatli dole, pa se vratim opet gore. Znači, menjam u distance borenja, jer ti imaš nekoliko distanci. E, i zato su važne sve te stvari, da se zna i grappling i ovo i ono, sve. Galebe, šta bi mogo da nam preporučiš prvo za čitanje? Može. Ne znam, znaš, to je malo nezakvalno. Šta bi nekoj borilačkoj publici preporučio? E, znaš šta, meni se od uvek dopadao taj starogrčki sistem obrazovanja koji su oni izvili pa ideja. Dobro. Koji je zapravo predpostavljao trojstvo, znaš, muzikos, gimnastikos i književnost. I imali su taj princip, znaš, fizika je važna za jako telo, šta je jako telo bez pameti i bez duha omekšano kulturom. Znaš, s druge strane, šta je duh omekšan kulturom i pamet razumeš bez 
naše ozbiljne snage. Tako da, šta su omekšani duh i snaga bez pameti koja bi to mogla da iskoristi na ispravan način. I nekako da to bude uvek pun krug. Znači, ja vidim sad sa našim nekim prijateljima, učiteljima koji imaju, znaš kad dolaze klinci, borci, talentovani, napaljeni, mladi, ono, znaš, ali to su, znaš, lude glave. I nekako, ja to vidim, naš učitelj se posmatra kao strahovit autoritet. Znači, ja to vidim, recimo, kao divnu priliku da, znaš, oblikuješ nekoga tako što ćeš mu dati, pored veštine, znaš, ti nešto da pogleda, neki dobar film, znaš, dobar album da mu preporučiš da posluša dobru muziku, znaš, preporučiš mu dobru knjigu da pročita, znaš, u određenim situacijama mu daš savjet kako u životu da se postoji prema ovom ili onome, znaš, loviš ih u, dolazi ti na treninge redovo, lomiš ih u različitim emotivnim stanjima, psihološkim stanjima, nisu uvijek isto raspoloženi, nisu uvijek isto odmorni, znaš, i onda prepoznaješ kako se ponašaju pod stresom, u stresnim situacijama kada je, kada su takvi, znaš, i onda vidiš gde je prostor na kome može da se radi, ne samo, kažem opet u vištini, nego i u karakteru. I takva vrsta autoriteta, takva vrsta utica, takva vrsta figura, mislim da je ključna za sve nas bila u nekad u odrastanju. I onda mi koji nismo imali to, tim pre prepoznajemo te praznine u klincima koji se pojavljuju. Nezahvalno bi bilo sad od mene da preporučujem bilo šta, ali dovoljno je posjetovati tu vrstu radoznalosti da kao nije samo ovo, nego želim da se upoznam i sa drugim stvarima u životu. Sad, koliko je to dobro za možda takmičara, kao, znaš, ako neko želi da bude bolest takmičar, ne znam. Čo su, koliko je dobro za takmičar? Evo ovako, čovek mora da bude širok. Ono što je on počeo sa grcima sada, započeo temu, ja isto svoje učenike podučavam da jedna ličnost, jedan čovek mora da razvija svoj duh, svoj intelekt i svoje telo. To su ti tri aspekta koja moraju da budu razvijena podjednako. A1 izostavimo, čovek je nekompletan i ne može dalje da ide. On ne može da ode od onoga gde je već. Znači, razvija recimo samo fizičku spremu. Znaš, ima tu raznih viceva na tu temu, da sad ne vređam nikoga, ali mora čovek da se razvija kompletno. To je suština priče. Psiha, strategija, taktika, malo pre sam rekao. Znaš, ja stanem ovde, ti me šutneš u desnu, u levu nogu, jednom, drugi put ja kao istrpim, treći put me šutneš, ja vidim da me boli, već menjam priču, ti to vidiš. A kad vidiš da si me šutno pogodio, moraš da znaš da li si me pogodio ili promašio. Onda radiš na jedan način, ako si me promašio, radiš na drugi način. Ti vidiš da ja glumim da me ne boli. A onda još jednom kreneš. A ja kad vidim da si ozbiljan, promenim stava. U drugom stavu ne znam da radim. Razume? Pa čim mi digneš frku, ja se vraćam u stav koji... Aha, aha. I onda odeš i odsečaš mi nogu. Dođeš i odsečaš mi nogu. Razume? Znači, čovek mora da se razvija kompletno. Psiha na prvom mestu, strategija, taktika, šta, kad, kako. U odnosu na konstituciju protivnika, na stav, ti već vidiš kako čovek radi, šta radi. Tu ceo život si u borenju. Možeš da prepoznaš koji je stil, od prilike. Pa onda recimo ti atributi, percepcija, znaš, ovde ti je bre, vidi koliki prostor, kakav je sto, gde ćeš da se skloniš, da li ćeš da gurneš stolicu, gurneš čašu na njega dok ne... Znaš, treba da se povučeš. Tako je, pa razne atribute, distancu, pravovremeno reagovanje, brzina obrade podataka, to je nešto što se razvija. Znaš, ljudi misle kad pričamo o brzini da je brzina pap ko koga brže pipne, udari. Vrate, ja kad vidim da je krenuo, kažem, dam informaciju mozgu, krenuo je udarac. Mozgu kaže, aha. I koje je najbolje rješenje? Evo te, pa moraš da radiš na tome. Da, koje je najbolje rješenje? Mozak obrađuje informaciju, kaže, aha, to ćemo. Fajta i kut. Da, nared butelu šta da radi i telo to odradi. Ako sam ja spor u obradi podataka, taj proces je spor, jer sam dobio udarac. Džaba što sam video kad nisam to procesuirao kako treba. Znači, to kad pričamo o brzini, na tu brzinu mislim. A opet i to zavisi od percepcije. Gledaš čoveka u grudi, zašto? Pa zato što njegove ruke su mnogo brže od njegovog tela i noge. I ja kad bi gledao ruke, ne bi mogo da stignem celu tu operaciju da obavim. A on ne može da me udari dok ne dođe do mene. A telo mu je sporo, teško. Ono kreće ka meni, pa već sve vidim ja. Mnogo brže mogu da reagujem. E zato ja gledam u grudi. 
treća stvar ili sedma stvar, nije ni bitno. Te, ko zna kako gludaka imaš preko puta sebe? To je ono bre da te hipnotiše ko zmije žabu što hipnotiše. Da ti se smrznu kosti kad ga vidiš, spreman, vidiš da je spreman na sve. Ovako kad radiš s njim nema te konekcije, čao, kao da radiš sa džakom nekim. Dođi vamo. Dešavalo mi se da uđem u sukob sa čovekom koji je demon, pravi demon koji bi mi, prevrnuo bi me kao čarapu bi me izvrnuo. Ali kad se sretnemo, kad se sukobimo, on bi produ dušu djavolu samo da se to nije desilo. Kako ga slomiš? Pa kad uđem u kontakt sa svim tim strahovima i sa svim tim iskustvom koje imam. Znači ja znam da sukob, recimo Miljan je, ti poznaje, vi poznajete Miljan, on je recimo radio sa Truščekom meč. I imao je tri momenta da pobedi Truščeka. Tri situacije imao. Međutim, on i jednu nije iskoristio. A nije iskoristio zbog samog početka. Trušček je krenuo da mu se kreći, da ide ka njemu. On je krenuo nazad, nazad, nazad. Došao je do žice. Kad je došao do žice, krenula je panika, ali nema gde dalje. I onda je uradio nešto kao nepromišljeno. Ja kažem ovako, sačekaj, brate, si došao da se biješ, tako? Kaže, jesam. Jel, moraš da uđeš u kontakt kad se biješ? Moram. Pre ili kasnije u kontakt ćeš da uđeš. Prema tome, šta čekaš, brate? Znači, ako vidiš to, odmah uđeš u kontakt. Razumeš? Šta sad je nešto kalkuličem? Znaš, još i Miljan nešto se nije ni slagao tamo sa tim konceptom celim. Znaš, već se počeo da ljulja... Znaš ono? Pa više je to problem, da. Da, ali je mogao da izađe pa kaže ja više neću. Tako? E, međutim... Ako je borac, neće. Ne, ne, ja sve to znam, a on je prvo muškarac. To razumeš i zato nije hteo. Ali kažem ti, on kad je tu izgubio borbu, kad ga je Trušček udario laktum dva, tri puta, slomio mu nos. Recimo, naša konekcija kako je bila. Ja sam tada mislio da sam doživeo pravi moždani udar. Odjednom sam utrnuo od temena gore, skroz do nogu, dole utrnuo sam, nisam kao da mi je dete bilo tu. E sad, ovaj moment je jako zanimljiv, prvi put pričamo na ovu temu, to je odnos trenera kakav je kada ima takvu vezano sa borcem i kad se dešavaju takve situacije. Evo, ja vam kažem šta se meni dešavalo, jako emotivno uđem u priču. Juče sam imao sastanak sa njima, kažem čoveče, bre. Pa ja sam ovde dva puta sa tobom ekstra, plus, mimo svega, da vas razvijem, da budete tu, da mi čujete glas u onom stresu, po pet puta ponavljam, koleno na biceps, koleno na biceps. Razumeš, mi moramo da se poznajemo, da mi čuješ glas, frka je, tunel vizija, ne vidiš, ne čuješ. Razumeš, to je normalna stvar. E sada, kakav ti, kakvu konekciju napraviš sa svojim borcem, svojim učenikom? Ja ga ne bi zvao moj borac, nego moj učenik, jer ga ja podučam. Ali možda znate, možda ne znate, recimo, moji borci kad imaju meč, ima sad meč, preko sutra ili sutra, posljednji trening, u stvari ne sutra, nego dva, tri dana pre meč, ja sa njim odradim tuču pravu. On odradi sa mnom meč, izađemo da vidimo spremi se i ja kažem, jel može, može, Znači, ja gledam za što kraće vreme da ga ubijem, da ga userem. A kako da ga povrediš? Evo, pa to. Ne smem da ga povredim, ne smem da mu slomim ovo, ono. A on dobije dozvolu da me nokutira, da mi slomi vilicu, no sve mu je dopušteno. E, onda mu ja pokazujem tu prljavost i trikove koji su na nivou sportske priče. Kako taktički to uradim da dođem do njega, da ga oborim, da legnem da ga udavim ili bilo šta drugo. Znaš, mislim, teško je možda da se razume ovako kad pričam, ali imate svedoke. Mnogi ljudi bi se protivili ovome, zato pogotovo sad u... A mogu da to što ćete drugi protive to koji... Ne, 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 nema veze, zato što vezano sad kako je MMA napredu i to, sve manje se izbacuju ti, da kažemo, sparenzi, pogotovo nedelju u meču. Pogotovo ne. Zato mi zanima ova priča. Zato što, kako se zove, nema više niko ne sparinguje u toj poslednjoj nedelji. 
To ja nisam čuo. Ne znam, ne da, da. znam kako se zove, ali sigurno postoji razni modela i da, to da, da. sve pitanje. Ovo je jedan od modela koji... Mi, mi smo forsirali, na primjer, ako je, ako je takmič ne, za vikend, za pos, vikend pre toga, znači nedelju dana ranije, a, ako je ono tri runde, tri runde po pet minuta, trojica se menjaju na njim na, na minut i po. I, i ti faktički... Ti faktički kako obrni, okreni, ti ne možeš, ne možeš da budiš njega, znači. Oni ti gaze po, po lobanji 15 minuta. I sad, ko, ko je logika da ti imaš meš za nedelju dana da ti trojica gaze po lobanji? Gde logika? Nema logike nigde. Ali postoji logika. Ti za svo to vreme, dok se on skači po tebi, ti, ti trebaš da ti treba, kažeš, ne predem se. Ono. Kažeš sam sebi ne predem. 15 minuta ne smeš da se predaš. I onda dođu neki rođi kada kaže ti pičko je da ne može da izdešiš. Da, plus, plus to, da. Dobro, mi smo se šaljali tako. Znači, prošle si cele pripreme, preumoran si fizički, mentalno, kako god, i dolaziš na sva, zadnji sparing gde svi gaze po tebi i u tom trenutku ti sebi moraš da kažeš ne predem se. Da, to što ti pričaš više liči na ovaj metod koji ja a, preferiram. Zato što mi nismo sportisti. Mi smo džukele. Tako, tako smo se tretirali. Mi dođemo, izbijemo. Ja ću imati sada, možete da dođete kao moji gosti, recimo da gledate testiranja koje radimo dva puta godišnje. To su tuče bez opreme. A, s otri danima, tako? Ne bre, ima i pesnica, pa znaš ti šta bude tu, pa ga di... Pa se zalete obojica, ba, pa udare glavama dole. U, ne dole, nego u zid. Pa, brate, padnu, nese sto obojica, jedan po zelenijem. <laughs> Znaš, pa ovaj ustaje, noga mu otkaže, pa se naslani na mene i kaže ovaj me, pope, ustaj, ustaj. Ovaj ustaje, ovaj ga zavuče, opet padne dole, pop, gleda u mene, kaj, ja sam se okliznao. Kaj, pa desi se okliznao? Tuče, prave tuče. A koliko, koliko je ta, to sad apsolutno isto sa, sa ovom knjigom? A, ove, s kojom knjigom? Fajta. Fajta. A, a, pa znaš kako... A, hm. Ima sličnosti. <laughs> ima sličnosti, znaš, ima sličnosti. O, ja sam bio na tim polaganjima ovaj, više puta. Znaš, to stvarno... Znaš šta je fora kad posmatraš takve stvari? Už, mislim, vjerojatno ste, znaš, znate kako izgleda kad posmatraš pravo borenje u živo. Energija borenja se preliva na ljude koji posmatraju. Znaš, znaš to kao da si došao na neko sveto mesto. Znaš, nije... nije Znaš, nije nešto... A kako si to povezao sa svetljenim? Pa za, zato što postoji taj ritualni moment. Znaš, moraš da poštuješ šta se dešava tu. Znaš, i, 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 i privlačiti pažnju na neki, ono, znaš, ne, neki iskonski način, neki, ono, znaš, neki životinski instinkt u tebi, neki ono, praistorijski i tu radi. Znaš, ti kad vidiš tu situaciju, ti gledaš u nju i kao da se tvoja čula izoštre dok posmatraš situaciju, iako... Fizički ne učestvuješ u njoj. Ljudi drhte, bre, pa... tresu se od adrenalina. Znaš, što adrenalin gledaju... te radi, razumeš, dok posmatraš to. Znaš, ne, znaš, to ne može niko da oduzme iz tih situacija. Znaš, još je ono zatvorena vrata, zaključeno, ne može svako da uđe. Znaš, tu smo i ono, izloče se ekipa i šešira i može na svakog da padne. Razumeš? Tako je. Ti ne, ne polažeš. Ti možda ne polažeš, ali moraš ali da si tu. Šeširu. Ali si u šeširu. I znaš, desi ti se recimo da te izvuku njih šestorica. I radiš I sa šestoricom, ono kaže, brate, samo moj papirit stoji tu. A ova treba krštenje, jeva. Da, da. Ili, recimo, tu ćelavi najbolje prolaze. Znaš, ovaj kad dođu sa frizuricama, kosicama, ovaj ga uvati za kosu, pa mu udara glavu od zime. I ono što nosi ize patike, jel' tako? Ne treba i nam ti, da. E, i, i gledaj. I sad ovaj ga lupa ovako, udara mu glavu od zid, ja stojim svi ovako, gledaju u mene. Čekaju da ja prekinem. Stani, bre, onaj može da preda, ali tako? Ti mi udaraš glavu o zid, ja mogu kažem, dobro je, stani, evo, te idemo ponovo. Znaš, ali zamisli da me ti prekineš u tom trenutku. Ja kažem, brate, što si me prekinuo? Pa to je moja glava, mogu da udaram koliko hoću. Razumeš? Zbog ulice, zbog svega. Ovo ono... je baš isterivanje džavola. Ako mene pitate, ovo je baš isterivanje džavola. Pa ili utere, jel ovo, zamisli čoveka da izađe iz situacije kad mu udaraš zid. Glavu Kaže zid. meni jedan drugar. Pa on želi da udari istu tu pored glavu u zid. Limpe, ti si imao jedno detinstvo u Americi, da. zato nemaš taj da. sindrom. E, kaže meni jedan drugar. Da, ja sam se uh, rođen u Americi. Zic, jedan. Ovako gleda ono sve, pa ga pukne huligani, ono tuku se malo pre Gagi pričao o tome. A on kaže, ovo je prava tuča, kaže. 
Kaže, mogu ja, kam, sedi tu, prepičite. <laughs> prepičite, nije to ono što si ti navikao, su školovani ljudi. Znaš, on jeste... Treba da proba, zato što on neće znati da ne može da prođe dok ne proba. Ne, on zna da ne može, šali se on. Aha. Zajebalo. E, sad ovo što pričaš, to nije MMA. To pa, nije To je MMA. život nije MMA. Jeste MMA. Da. To Ali, o, ne, oče, kažem, to. To, to, to kažeš polaganje ima. To je nešto slično uličnom borenju. To, jer tvoji to MMA testiran. borci li, izlaze na to da se da, da radi. vidi, moji MMA borci koji ne, ne izlaze na rangove, koji na izlaze polaganje. Na, aha, to, ne to, izlaze to. na polaganja. To te pitam. Oni kao borci imaju... Uh, ovaj privilegiju da budu u šeširu. I on dođe, susreće se sa potpuno drugim stvarima. Ja neću da moj sportista kao sportista bude samo sportista. Hoću da taj sport i to što on radi i primenjuje tamo može da primeni kad ga napadnu. Znaš, videli ste u posljednje vreme po klipovima sve zezaju sad kao Ving Čunovci kad treba da se pobiju, oni ovako kao ajmo ti ja kao ne. Evo, treba se biju ovaj, uh, grepleri. Ono, ovako, što je bilo, što je bilo? Sedmo na dupe dole. Znaš, to su stvari koje... Sve se slažu meti, sve A Tako, brate, znaš, kad ka, ka dođe i sedne onako, nije meni to uh, svojstveno. Ne mogu da prihvatim to. Jer, brate, ja kad sednem na trotoar, on će mi polomi kičmu u onaj ivičnjak. Razumeš? Znači, ti moraš da gledaš gde će da begaš oko automobila, oko ovog ono. Drugo je kad uđeš u zator pa si u sobi sa 15 ljudi da nema gde da begaš, znaš. A to su druge okolnosti. A kad si na ulici gde možeš da povineš i skočiš na krov od auta i to ćeš da uradiš. Znaš, to kaže moj otac, beganova mama a ne plače sine. Kao pa ja kažem, pa ne mogu da bežim. Ali da vidiš kad dođe situacija, da vidiš kad moram da bežim. Jo. Ali gde je began onda? Znaš, šta sam ja began? I ono što mi ne možemo da... Znači, ja sam opet komercijala u odnosu na te starije ljude, kao što je bio moj otac, bokser, pa ovako dolazi pa me gleda, ja iz cepo čelo. Ovaj, odemo na adu, pa treniramo, sparingujemo na onom odbojkaškom ruku, ovaj, košarkaškom terenu. Pa se desi, padneš, pa odereš čelo. Da... Kaže, šta je, brato? Kaže, ma brate, sad smo se tu ovaj, trenirali. Ka... Ovako se kaže... U moje vreme smo se tukli kad smo morali, a vi sad plaćate da vas biju. Razumeš? To su odnosi koje mi ne razumemo danas, a ni oni nas ne razume. Znaš, ne može moj otac da ne, razume kad dobijem batine, brate, a ja kao da sam imao snošaj. Razumeš? Mislim, pričam o sva, Svako gradi drugačije. Tako je. Znaš, ne, nekom je to vrhunski ventil. Tako. Posle toga si miran, funkcionišeš normalno, što ima logike, apsolutno. Tako da, ali zanimljivo što si razbio sam ceo taj koncept ovaj, i što je to, što kaže MMA, bukvalno miks yes, svi borilačkih veština, ali ne u sportskoj varijanti, gde postoje pravila, gde postoje A može pripreme. i u sportskoj da bude. Ta, pa vi ste primjer, imali ste M1. Tako je. Tako da, je. imali ste tamo nekoliko pobjeda. Na, in, na internacionalnoj sceni i to je stvarno bilo... I tad smo da... prestali zbog odnosa međuljudskih, zbog odnosa sa menadžerima. E, kad si unutra rođe od, vi znate, vi vidite laži koliko hoćete tamo. On ti dođe, kaže, sad će da bude tako, tako, ti vidiš da to nije uopšte priča. Menadžer dođe i kaže, vidi, Galebe, imaš dva puta, imaš jednom mesečno meč, 500 evra ti je meč. A ti radiš kao portir negde, radiš obezbeđenje za 20.000 dinara, pa valjda ćeš da uzmeš da, da daš otkaz, tako, da se posvetiš a, treningu svaki dan i da dobiješ 500 mečeva i onako se biješ non stop. A, malo pre smo pričali pa nisam rekao, mislim vi to isto dobro znate, da je trenažni proces mnogo teži nego meč. Evo te ti treba da ustaneš, da treniraš, da te ovaj bije, da te onaj bije, da te ovaj vrišti, da se dere. Aj sad vuci, guraj, udaraj, skači, ovaj, šutiraj, razumeš? Davi ga, daj ovo, da... Te bre, neću da ustanem iz kreveta, bre, ne ide mi se na treninge, jer je moranje. A kad dođe meč, nekako ti dođe kao rasterećenje. A šta je se desilo? Što ste prestali da staknuti? Koje neke 2000, koje 12, 13, pa, koje, kad je bilo? 
Pa da, za, čisto zbog laži, menadžerskih laži. Jer ti kaže, meč ti je toliko, imat ćeš toliko, čovek da otkaz, mi krenemo da radimo. I sad, ovo je jako važno za ljude koji se bave profesionalno, recimo, instruktažom, kao ja. Imam 30 ljudi u klubu. Ja se posvetim tebi i Galebu. Oni po pizde postanu ljubomorni, misle da ih ne volim više, da ovo, da ono. A ja od toga ne dobijam ništa. Ja sa tobom radim i menadžer ti uzme 20%. I sad ja kao trener treba da ti uzmem neki procenat. Ti si moj bre, kako da uzmem bilo šta. Ja provedem vreme sa tobom, nađem ti sponzore za suplementaciju, nađem ti za medicinske te tretmane, da dobiješ neku infuziju, da ovo, da ono. Odemo, ti odradiš meč, dobiješ 500 evra ili dolara, nije ni bitno, menadžer ti uzme 100 dolara. Tako. A kad sam saznao, kad sam upoznao Rusa jednog, isto iz M1, on mi je dao vizit kartu, kaže, jaj mi se za te kvalifikacijone, kako se zove, selection. Da, da. Kaže, da, po Evropi. Da, da, 750 dolara. Znači, mene je zakinuo menadžer za 250 dolara u startu. I još 100 vamo. I još mi je uzeo 100, znači on uzima 350, a ja 400 dolara. A to je često nekada bilo, to više ne može tako. Znam, ali zato smo odustali. Da, da, razumam se. Zato sam odustao, pa ja nikad nisam uzimao. Tako je. E, a gledaj ovo. Kad treba da platim struju i hranu da kupim, Ja se okrenem, klub mi prazan jebate. Jer sam se ja posvetio vama dvojici, a za nemari i ostale. Pa šta ćeš ti da mi plaćaš članarinu, a nisam s tobom, je li tako? Znači to su suštinske stvari. A kaže lepo onda, sad rođe o 500 evra ti je meč, jednomesečno radiš. E, dođi, vidi, ima tu sad neka za promociju, jedan meč bi trebalo džabe da odradiš. E, Ajde sad ovo, 100 evra da meč. Zato treba i da se postavi da Boras daje klubu iz tih razloga što na kraju ako se okreneš i otišli su ti svi, taj Borac treba da bude naučen. Ne da mu uzimaš ti, nego da sam donese. Vidi, ja ne znam šta bi trebalo. Ja i dalje isto funkcionišem. Isto. Ali sada pazim da ne zaposlim druge ljude, nego su oni uključeni 100% u tvoju pripremu. Razumeš? Onaj... Kako, Miroljub, ovaj Gile što je trenirao kod mene, Spahovića je pobedio, u Šapcu, dobio je deset črvenih za to, deset hiljada dinara. Pa malo, to je to vreme. Pa nije. To je sad dve glave. To je to vreme, Josip isto kad se tukao sa onim. Deset hiljada što je dve glave. Pa to je sad u ovo vreme dve glave, brate. Slušaj ovo, 82 kile gile imao, ovo imao 95 kila. Kad je izašao publika, viće, beži sine, beži, ono, nije normalno. Nije normalno. Znaš, ovaj ga rašafluje dole, još ovaj predao ovako, da ja nisam video dole, da vi dreknem sudi, ko zna, možda bi prošao, odmah je gong posle toga bio, ovaj se ispravi, ko zna, razumeš? Gile je narbar završio, mislim, tad. Triangle. Da, da, znam da je bilo neke završice. Ovaj... 10.000 dinara, mene je bilo sramota. Sve plaćam iz svog džepa, putovanja, hranu, sve živo. Zamisli da mu uzmem 10, ovaj, koliko, 20%. 20%, 2.000. Znate da sad princi neće da rade prve mečeve ispod 2-3 glava. Neće. Pa dobro. Pa dobro, pa dobro. Moji klinci mi ne rade mečeve za glave, nego rade za sebe. I tako sam ih napakovo da neće ići dalje od 3-4 meča i to amaterski ovo što se saveza tiče. Savezno. Ono, imamo prilike i za onaj, kako se zove, Federovo ovo sad što je. Na svetskom ovom nivou. Na svetskom nivou, profesionalno. Profesionalno. Nije Lutador, Matador, kako se zove. Ja nema šansa da se sjetim. Belator. A nema Pedro veze s tim? I za... Je li ima? Samo je tamo, samo je tamo. A dobro, mislim, možda nije njegovo, nije ni bitno na kraju krajeva. Znači, postoje razne, razne varijante. Postoji taj M1 i sve postoji. Ali, vrate, poučeni iskustvom, nećemo da u to ulazim. Samo sport, sine, 
to si to, završiš to. Što ako se desi da se pojavi profesional koji oće se takmiti? Ne znam, morat će da nađe sponzore. Ja sam juče rekao Stefanu, vidi, ti ako hoćeš se baviš profesionalno, ja moram da imam 2000 evra mesečno da ne brinem ni o čemu. Da bi se posvetio tebi. Jer on mora da se radi, bre. Mora da se rmba. Ja neću da deca idu da kupuju paštetu da nemaju šta da jedu. Ali tako? Znači, nezgodne su priče, mnogo su nezgodne priče. A onda dođeš, vidiš boksera jednog koji, brate, ono... Kasapi lovu. Znaš, na profi nivou. Nema veze da li su lutke ili nisu, zarađuju. Da, jasno. Ništa, kasapi... Šta bi mogo da nas posavetuješ? Za podcast, za podcast. Samo kontinuitet. Kontinuitet. Samo kontinuitet, ništa drugo. Samo kontinuitet, šta ste sebi zadali kao tempo da ga se držite i to je to. Jer rezultati dolaze vremenom. Kao i sve ostalo. Znači, samo kontinuitet. Rad, red i tvoj. Znači, pravit ćeš greške, pravit će te greške i to je normalno i prirodno. I onda ćete iz tih grešaka učiti i idete dalje i samo dalje i samo dalje. A ono što će vam omogućiti to jeste da znate što želite i verujete u to što želite. To je to. Znači, ako ti znaš što želiš i veruješ u to što želiš, to ti omogućava da guraš kroz greške, kroz sumnju, kroz probleme sa samopouzdanjem i još ako dođe neki feedback, ono, povratna informacija gdje kada u tu početku možda nije tako dobro, pa naš kako mi internetu vole to, internet ne prašta ništa, razumeš? Se čute odmah, ne obraćamo pažnju na to. Pa da, to je, znaš. Reci mi, jel čitaš komentare? Ne. A si počeo barem u početku da si čitao? Ne, ne, znaš šta je fora, ja sam dugo u medijima, 20 godina pre toga, znaš, i onda su komentari sastavni ideje od toga kako internet postoji, znači, ono, 15 godina od tih 20 postoje komentari, što na mrežama, pre mreže, na sajtovima bilo, pre toga na forumima, i čitao sam, i čitao sam, i ono, i želu da smo se prevrto, i nisam spavao, i znaš, i onda shvatiš da vremenom to ne možeš sebi da radiš. I onda vremenom sebe naučiš i treniraš, bukvalno istreniraš da ne čitaš komentare. Jer ako se nešto važno desi u komentarima, neko će ti javiti. Neko će te zvati, posle će ti screenshot na Whatsapp, naš, na Instagram, naš, dobit ćeš, razumeš. I to neko od najbližeg, najverovatno. I to neko od najbližeg od prijatelja, znači neće te zaobići, razumeš, neće te zaobići. Tako da, ako će to već stići do mene, nešto što ima smisla, onda gledam da se u ovo ne upuštam koliko god je moguće. Naravno, nikad to nije 100% procuri tu i tamo baciš letimičan pogled, ali gledam da se ono stvarno ne zadržavam i da ne čitam uopšte, jer mi to nikad ništa dobro nije donelo, zaista. Ali, kažem, ja sam se naučio to da radim mnogo pre nego što sam napravio podcast. Pa, znaš, nije meni to krenulo sa podcastom. Naravno, imalo je to svojih izazova jer kada je okrenulo da postaje popularno, pa kao da jedno shvataš da to dolazi do velikog broja ljudi. Ali opet je bilo malo lakše jer se nama desilo to u lockdownu. I onda nama je Čerkica tada punila godinu dana, znaš, puzi po gajbi, menje pelene. Znaš, da ti živiš u toj monotoni svakodnevici koja nije glamorozna ni na koji način. Znači, zaključila si na gajbi, menjaš pelene. Znaš, ono, dete je prvo naučilo da dezinfikuje ruke, to je prva stvar koju, znaš, nekako osjećaš drugu vrstu odgovornosti prema životu. I, a ovo se dešava online. A onda kad idiš na ulicu, nema nikog na ulici, nema i venata, ne sjećaš ljude. I onda nemaš utisak... Kakav moment, čudan je. Da se nešto dešava, razumeš? Nemaš utisak da se nešto dešava. To je čudan, ono, bizaran trenutak, razumeš? A s druge strane, taj lockdown je potirao ljude malo jače online. I onda je to dalo veter u leđa, ali ti nemaš tvoj subjektivni doživlja Ti si lego da spavaš, ti si usto, neka tišina, dete, nešto. Znaš, nije uopšte... Ti snimaš na gajbi, pomeraš namešta i praviš od dnevne sobe, pa nekako sav utisak ti je vrlo drugačije, značajno. I onda mi se desilo posle jednog godinu i po dana, na primjer, mislim da sam prvi put otišao negde, tipo u Sarajevo na filmski festival, a tamo ono zatvore ulice, spusti se tušta i cma, znaš, ono, ljudi ovako, i počnu te prepoznaju. Pretimo sam ono... Anksiozni napad sam imao, jebo. Znaš, potpuno nisam... Gde ti je tu džica, druže? Gde ti je tu džica? Opet napad. Opet napad. Opet napad. Čeo sam nešto za kraj, samo da ti kažem. Ja i Rođa i Limp smo počeli sad, ujedinili smo se, otvorili smo klub Crvena zvezda, tako da ćete sigurno, dok ovi naši malo porastu, uzrastu, sigurno ćemo se zvati, družiti. Između kluba, naravno, dovedi nam ovo... Nećemo se šakama, volim tu ćemo. Nema toga, radimo džiu-džicu. Džicu možemo, vrata, pomoći ga. Volimo da mu pokažemo njegovog boga, a s ovim momcima da nagradimo se. 
On pa vezno, nije već on prvo da prebijemo, to je ono za dobar dan. Naravno. On mora prvo kod mene da dođe, sad nije, od kada je došao iz Vijetnama, nije... Nije bio, a? Da, da. Prema na drugoj, mislim, u drugoj sali sam. Znači, odeš u drugi klub, znao si. Ne, ne, kod ih, no, kod našeg čovjeka, kod Marka Mininčića, možda ga znati, možda ne. Ja znam, ja znam. Kod Marka sam u drugoj sali. Vrhovski grepler, ali neće da se takmiči, takav je mentalitet. Loše mu ide takmičenje, ali izazovi su mu ozbiljni. On je recimo bio mesec dana kod Marcela Garcije u Njorku. Dva puta je pobedio dvostrukog prvaka sveta. On zna taj, ti znaš ta imena, ili znaš? Dobro, znamo ja, razne, da. Ja se ne ovaj, razumem. Marcelo Garcije je inače jedan od najboljih greplera pa, sveta. Ako, da, ako nije i najbolji. Mi da. smo u našoj školi imali... I učitelja, učitelj. Jedan od boljih učitelja. Da. Imali smo Splinter. franšizu ovaj, šahmata Lea Vieire. I uh, radio je njegov učenik i radio sa nama brazilski džiuđicu. Ovaj, međutim, jako je slabo bilo posjećeno, bez obzira što je šah mati, mm. što, je, ovaj, što mu je Leo uči, učite, učitelj. Naš. A slabo je bilo posjećeno zbog toga što je on ima taj američki mentalitet, malo onako sterilno završi trening gode. Ja kažem posle, vidi Konal, dođe vamo, naš narod je malo luckast. Rekao, naši ljudi vole da im treneri budu isto luckasti. Znaš, neće onda dođe kod čoveka kao u apoteku, dajte mi aspirin i da se okrene i da ode. Znaš, ipak konekcija mora da se napravi. Ja od tebe kao od trenera očekujem i energiju i iskustvo, znaš. Nisam došao da me naučiš samo džuđi gatame. E, I onda to verovatno nije išlo tako, tako da se dečko vratio za Los Angeles. Ali ovaj... Lepa nam je uspomena ostala. Ima neka poruka za klinče koji gledaju, za mlade naraštaje što bi se rekao. Nužno je raditi mnogo samopožetvovano i razumno. Moraju sve glavom da rade. Nema tajni, sva tajna je u radu. Treba tražiti, grešiti, popravljati se, gubiti i dobijati. I najvažnije od svega, verovati u sebe. A ako nemaš vere u sebe, znaš, ja mogu da... Probam pa da izgubim. Drugi put izgubim, kažem neću više. Šta neću više? Pa kako ću da naučim? Čovek mnogo više nauči iz poraza nego iz pobede. Znači, nema... Ali lepše je pobeđivati nego gubiti. Naravno, naravno, ali nema... Ne rastiš. Ne rastiš više. Znaš, nema mangupa koji na ulici nije dobio batine. Ne postoji ni jedan mangup kojeg ste videli i uživo na televiziji da nije dobio batine. Nema šampiona koji nokaut nije popušio. Moram tako da kažem. Znaš, da ga iskrive i onda kad ustane on zna gde je, šta je. Aha, to je tako. Tako da eto, samo rad, rad i težak rad. I guma za zube. Nema tajne, tajne u radu. A Galebe, ti poruku za ove što su, ajde da kažemo, što nekako, nikako da naprave taj... Prvi korak kad živu koji malo imaju... Meni se dopada što je sve ovo postalo mainstream. Znaš, i nekako što je Borenje izašlo iz undergrounda i što je postalo mainstream i što mainstream onda dovlači ljude poput mene, naš mainstream publiku koja unosi nešto drugo, neku svežinu i omekšava naš po bordurama sve zato što se otvaraju se u svetu kulture se otvaraju nove dimenzije. Nekako, borac je pre ovog mainstreama imao drugačiju reputaciju. A sada borac možda bude svako. I to mi se dopada. Ali ono što mislim da bi, recimo, moja poruka bi bila samo da probaju. To je, znaš, kao prosto probaj, zato što toliko nije fair kakav je osjećaj kad probaš u odnosu na to kako to izgleda kad gledaš. Znači, jednostavno, Ne može, znaš, svaki puka gledam i na TV-u ili na internetu, znaš, ti gledaš njih i ono, ljudi nemaju pojma kakav je osjećaj, znaš, kad neko sklopi ruke oko tebe i znaš šta radi, znaš, to je, ili kad ti naučiš, 
Razumeš, pa onda dođe neko pa, nov, pa, ti, vid, pa ti vidiš da ti možeš nekome drugom to doriš. To osjećanje, znaš. Ta vrsta umora. To... Moć, moć je, to je moć. Znaš, ne, moć. ne, znaš, to je, to je nešto što stvarno ne znam kako da se... Ne, ne postoje reći da se to opiše, nažalost. Moraju da probaju. Ništa, hvala vam puno što ste došli i ulepšali na ovaj današnji dan. Hvala vama. I što smo dosta e. pametni stvari mogli da živimo. Hvala, hvala, hvala puno. Hvala, hvala puno. Hvala vam puno. Uzdravlje. Opa. Mi smo počeli.